Budapest, data 18 nëntor 1912. Ismail Qemali hyri në zyrën postare për të njësur këtë telegram. Me vaporin e parë për mbri, e ardhmja e Shqipnis është sigurua. Ju porosis që tuk e ju mbështetu në fatit të adheut punoni bashk e si vlazën. Të mereni me regullimin e punve të përgjithshme dhe të ruani qëtsin. I jepni rethëve të lemen e gzueshme. Ju falem gjithve atnisht. Ismail Qemali Një dit më par, a ishte takuar me ministrin e jashtëm të Austro-Hungaris, Kontin Bertold. Ismail Qemali që njësur nga Stamboli më 2 nëntor 1912. Më 5 nëntor të 1912-ës, në hotelin Kontinental të Bukureshtit, shtypi rumun vuri re pranin e madhe të komunitetit shqiptar të qytetit. Disa prej tyre personalitetet të njohër të jetës aty, Ismail Qemali dhe Luish Gurakuqi, kishën bëritur aty me tren dy dit më parë, me shpresën për gjithur mbështetje në komunitetit të Bukureshtit për autonominë në Shqipëris. Ata u befasuan nga entuziasmi komunitetit dhe nga bindja se pavarësia Shqipëris ishte e vendosur. Mbledhja nga rkoj Ismail Qemalin dhe delegacionin e ti të kontakton të përfesuesit diplomatik të fuqive të mëdha dhe të merë të aprovimin e tyre për kryimin në shtetit Shqiptar. Më shtatë nëntorë, Kristo Meksi i la në dorë delegacionit një qek pre 500.000 frangash ari. Dhurate krye ministrit rumun Tache Anesku, ato 500.000 franga që në bugjeti i parë i shtetit Shqiptar që do të formoj tre javë më pas në vlorë. Ismail Qemali nuk duhet u mbiste ko. A i kërkoj ministrit austro-hungares që t'i vinte në dispozicion një anije për të quar nga tri estja në durës. Konti Bertold i vurin në dispozicion anije në brynë të lojdit austriak. Ismail Qemali dhe shpura e ti në britin në Trieste në mëgjesin e nëntë mbjetë nëntorit 1912, me trenin e linjës vjen Budapest, Ljubjan, Trieste. Delegacionu vendos në Excelsior Palace Hotel, në shoqërin e autoriteteve lokale Austro-Ngareze. Po aty, a i dha dhe intervistën e parë për gazetën Il Piccolo. Pyetje se gazetarit se qëfar pritet të ndothe në Shqipri, Ismail Qemali i që përgjigjur. Një gjë fare e thjeshtë, por që ne dëshirojmë me gjithë shpirt, shpalja e pavarësisë sa dhe u tonë. Në orën 14 të datës 19 nëntor 1912, i shëqyruar nga 14 vetë me distë cilve i biri i ti që azim vlora, Luish Gurakuqi, Pandeli Cale, Dimitr Berati, Dimitr Mboria, Dimitr Zografi, Spiridon Ilo e tjerë, Ismail Qemali u njësë nga Trieste për në Durës. Durësi që i përgatitur për mbritje në Ismail Bej Qemalit. Telegrami i ti paralemrues kishë qarkulluar në gjithë qytetet e Shqipëris dhe shumica e tyre kishë njësur zjedin e delegatve. Kuvendi që parashikuar të mbajë në Durës, në të cilin e satë pash janina, komandanti Jugut kishë sugjeruar pritje të mirë të Ismail Qemalit, si gjithë shmon, këj telegram. Kur të dhënoj zëtënje e ti Ismail Qemal Bejo aty, lutemi të pritni mirë e ta qetsoni e në bani me ditë. Komandanti trupit u shtarak, e satë pashjanina. Por, si pas kujtimeve të atyre që shëgjëronin, ushtria Osmane kish kërkuar ndalimin dhe arestimin e ti. Në një telegram të datës, 25 nëntor 1912, për komandu në shtaraket janinës, mytesarifi i dursit me në nëshkrimin mahir, shkruan. Ismail që malbeo, du lektu të parën ditë bajram, ndeti a ditë dhe thiri populli në imbledje korsën për shpëtim të dheut. Pasi nuk pa një pritjet mirë nga ana e tje, U muar vesh telegrafisht me parësie në Elbasanit Beratit dhe ju bëj me ditë se për me bam se duket vlorë në qender në bledhje, ka dy ditë që unis për në tokë për atje. Në munges të një priti entuziaste në durës, Ismail Qemali dhe ata që shoqëronin që njësu për në vlorë. Me 27 nëntor 1912, dërgata hyri në vlorë ku pritja ishte më shumë se entuziaste. Ismail Qemali u vendos në shtëpin e Gjemil Bej Vlorës, A i morë vesh se Elbasani e kishë palu përvërsi në datën 25 nëntor, Tirana dhe Dursi në datën 26 nëntor, ndërko që Kavaja, Peqini dhe Lushnja me 27 nëntor. Në mbrëmje, morë vesh se nga 83 delegatet e mandatuar, vetëm 21 për e tyre ishin prezent. Ishin britur kërësisht ata që ishin endë të rinë në mosh dhe në gjëndjet mirë shëndetsore. Mi mbrëma të nëruar të në shikua si u flaska në studio emisionit opinion, materiali hapës si u fut në temë në emisionit që lidhet me ditët e pavarësis Shqipëris. Egzaksish pra kemi yrtuaj se në limitet kohore 
të 100 viteve më parë në fund të 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 orit, kur një grup ishtë deputetës të parlamentit Osman, një grup patriotës shqiptar, njerëzisht cilët pre disa vitesh, ose pre disa 10 vjeqarë, është pakën 2-10 vjeqarë të sigur të këshim filluar të punonin për një rrym independentiste, e cila synon të mtilim autonomin e Shqipëris, por që më pasu modifikua për të quar në pavarsin e Shqipëris dhe kriimin e shtetit Shqiptar. Ajo që ndojqet është një parë mënyra rukëtimi i Ismail Kemali, Luigi Gurakuqit dhe grupit që shëgjëron të rreth 14 vjeta në total duke përfshirë të redjem të Ismail Kemali të cilët u thuan pra grupi par unis nga Stamboli me 2 nëndorë për të mbritur një 27 nëndorë në mbrëmi rrëtorës 5-30 minuta të mbazdites në vlorë. Do të kemi një seri materialisht filmike cila do vinë njëra mbaz tjetërës që do të rëfejnë egzaksisht që ka ndodhur gjatë ti muaj nisë në fund të të tëtorit të thash dhe njerë kër Ismail Kemali mori propozimin për të bërë Ministri Brëndshëm në qeverin e Akipashës refuzoj të ishte të kërëmi Ministri Akipashës refuzoj që të ishte antar kabineti duke thënë se pishë kushtuar një projekti më të madhë që ishte pavërsia e Shqipëris. Por që farë ndodhi gjatë këti muaj? Sa ishte vullneti Shqiptarve dhe sa ishte një vendim i fuqive të mda? Që farë kishe ndodhur më parë dhe si shpjegohet që 5 nga 13 deputetet, në falë gjasht, nga 13 deputetet Shqiptarë të Parlamentit Osman, ishin marrë vesh me styre për të kryuar një levizje një levizje proteste për një loj krye ngritje që do të qonë të drejta autonomisë Shqipëris që më pas u shëndruan pavarësi. Si vet ideja autonomisë ka loj në pavarësi. Cili ishte roli i kontit Bertol dhe sidomos i komunitetit Shqiptarë të Bukureshtit. Do të di më pas në rolin në qeverin e vlorës në ditët e shpaldjes pavarësis në fakt do doja që emisioni sotëm të mbylle i këtu në vijim deri në 29 ndorën e do të kemi një emision tjetër do të fokusohet vetëm të këqeveria e vlorës të 13 muajt e qeveris vlorës 13-14 muajt e qeveris vlorës aktiviteti saj dhe kontradiktat por do të diskutojmë sot dhe rolin e Ismail Qemalit si njeriu kryesor dhe cilin një farë mënyre është simbolizohet pavarësia e Shqipëris me njerë në masë shpinestimi dhe do të keni një seri fotosh e para është fotoja e aktit të pavarësis si pas një fotografie të bërë nga Marubin vitin 1937, kur është hera e fundit që këtë dokument është faqur në publik. Bëhet fjalë për një dokument katror, një fletë bloku, e gërvishtur dhe e palosur, ndoshta dikushe ka pasur në gjep, është fleta e parë, në fletën e mbrap me vijojnë dhe disa firmat të tjera që janë firmat, pra si që shirë një më të zmaduar në momentin që po zjetë. Janë firmat dhe disa firmëtarve kryesor, më pas në faqin e mbrap me janë dhe firmat e 6 personave tjerë të cilët në ekspozimin e vitit 1937 me rast në 25 vjetorit pavërsis për të saktohen më qartë. Ne kemi gjetur sot falë një koleksionisti ta pasionuar, Kalidopullit, Florent Kalidopullit, një foto mjaftë interesante, që është fotoja egzakt, që nuk është njohur, pak të nuk nuk e kësha parë dherim sot, të shtëpis ku është palur pavarësia. është egzaksisht kjo se la mlëku i sarajeve të familjes Vlora, të Gjemil Vlorës, të pakten si pas dënave, këtu, si pas dëna, këtu është mbledhur ku vëndi i Vlorës dhe si pas dënave, flamuri duhet i të vendosur në biportikun e shpis që rezulton të kjetë kjo pamje këtu nëse nëse nuk gabojmë, që se zinë nuk ka të dhena, 5 veta kanë lënë kujtime nga firmëtarët e pavarsis, të 5 të kujtimet nuk përpufen me njëra tjetërën. është pak e vështirë për të kuptuar në kaosin e kujtime, janë shkrytur në kodë ndryshme, që nga vidi 1921 që janë ato të asam Prishtinës që nuk ka qenë firmëtari pavarsis, po që janë ndoshta më të afrëta, deri në vidi 1937 më të fundit. Për diskutuar mbi këtë tem, unë kam të fëtuar 6 persona, duke njësur me zonjën e Vila Nika, drejtoresh e arkivit që ndrojë shtetit, mirë mbroma, mirë se keni ardhë, zonjën Nika. Me zonjën Valentina Duka, historiane, mirë mbroma, mirë se keni ardhë, zonjën Duka. Me zotin Aurel Plasari, drejtori bibliotekës komptare, mirë mbroma, mirë se keni ardhë, zonjën Plasari. Zotin Neritan Ceka, mirë mbroma, mirë se keni ardhë, zonjën Ceka. Zotin Drita Negro, një njohë si kësaj periude, mirë mbroma, mirë se keni ardhë, zonjën Negro. I fundit jo historiani Mirfield, Fatos Lubonja, i njohër dhe si botusi një libri me shumë historian të uaj, të cilët kontestoj një farë mënyre më nyren mënyrën se si historiografia zyrtare shqiptare ka pasqyruar sidomos këtë periud, por edhe më gjerë. Mirë mbrëma, mirë se keni ardhë, zotë Lubonja. Sot dikushim kështë shkruet në Facebook në faqen ku kështë manun quar, babotha Erdi Lubonja, doshaj dhe Ismail Qemalin. Shiko, dy fjalë. Duke se ne nuk kemi ardhë për të bërë historinë, se nuk e bëjmë do të historinë. Ne bëjmë sa mund dhe me të flasim për ato që dinë për këtë libër mund të flasë me vonë, por burë e re një gjë, se që këtu fillon aji që qëtë konstrukt të historisë. Keni ndzja një dokumenta dje, unë se kisha parë në jetë. 
dhe e thoni që është zbuluar këtë vit. Thoni që ky është vendimi i pamërsis. Po. është akti akti pamërsis. Un të mtohet lexoj çka shkruhet atje. Po. Manzirnit madhe këtu të lutem. Aty thuhet, aty duket si një proces verbal më proces shumë. Proces verbal është në fakt. Falë se një akt pamërsie, jo është proces, proces verbal. Stop, ndaloj këtu. Zmadhoj pak këtë, po. Un thash për këtë këtu se atë nuk e din qoftë është një. Është një jeti, po është një jeti. Është proces aty verbal. Thuhet që fjalën e Moris Melçemali dhe Folipit. Tani pra që këtu ajo ky libri, ky libri me cilë Ne njëjmë si akt i pavarësisë. Është proces verbal i mbledhjes. Aty flitë asht. Sepse për shembull çfarë di un, po flasim po e filloj këtu pastaj ta hamim debatin. Un di këtë që Rapaporti që është një po. austriaku që ka shkruar dhe ka qenë prezent në atë kohë, po kur shkruan për për aktin, për pamarsin, si thuash, thot paka shumë këto fjalë, tani nuk i doj fjalë për fjalë. Por thot që Ismail Qemali u tregua i kujdesshëm thot për të përmendur fjalën sovranitet në kuptimin që ne po dalim nga sovraniteti i perandorisë dhe përveç të tjerave por thot një përshpallim krijim në kësaj qeverie e cila do të mbroj shqiptarët nga serbët. E not. Po, kjo nuk mund të thot. Sepse ju që ishte ai turku që i tha ati që mos hy këtu. Ismail Qemali ishte shumë i kujdesshëm thot thot rapaporti kur kur flet për deklarimin po, për e Ismail Qemal. Pra, që të jemi çik në korrekt me me historinë, me dokumentat. Dhe problemi është që domthon mos të konstruktojmë histori, por të përpiqemi ta njohim atë sa më mirë, domthon. Ky është thelbi këtij libri që, që që për çilën fola. Dhe ajo që vazhdon domthon për në njohjen sa më mirë sa historie që na duhet për shumë arsye se janë është që fjala sovranitet nuk është përdorur, pra dalin nga, sepse ishin probleme ndërkombëtar, në 17 vjetor ka pasur një deklaratë ndërkombëtarve që për sëri e lën në suzeranitetin e sultanit Shqipërin, pra kur bëjmë histori e lën në suzeranitetin e sultanit, një autonomi dhe mos harrojmë gjëja kryesore është që armiku kryesor sepse ju përmendat atë, po ju harroni që ndurës kishte serb në 24 nëntor. Po. Pra ishte një ushtri serbe që po ë kërcënon për fjalë për mbledhur Ismail Qemali ka thënë shqiptarët ndon se besnik për herë tek perandoria otomane nuk e kanë harruar kurr as gjuhën dhe as kombësinë e tyre. Qeveria otomane nuk e vështroi kurr i, dere, i dereshtin e saj. Nuk deshi kur tu as përblejn me të mirë shqiptarëve shërbime dhe mëdha që i banë. Në këtë kohë të fundit i rrethëu ndo pak dëshirin që të mirë Miri është vesht me kombin tën, por prap nuk vuri të gjithë vullnetin e mirë e nuk mori të gjithë masat e nevojshme për të paqësuar e për të knaqur shqiptarët. Ky është paka shumë thelbi i argumentimit. Tani, që është dhe dhe figurë si Ismail Qemali, pastaj, se kjo është thelbi. Ti, edhe historisë asaj koha, është një plot me kontradikta, mos harrojmë që Ismail Qemali ka qenë edhe osmanist në kuptimin derivon ka dashur të mbroj interesat e shqiptarëve si kom më vete në përmjet një decentralizimi të perandorisë osmane dhe në këtë mënyrë do të shpëtonte edhe perandorin osmane, kujdo? Pra, dhe aty ka pas konfrontata me John Turqit me cilët fillimisht ishte aleat, sepse ata kërkojnë centralizimin dhe dominimin dhe brenda atij konteksti pra Kërkone. kemi ndërhyrë kemi shumë faktor. Natali Kler kur shkruan për Ismail Qemali, un kam një tekst kur shkruan. Do t'i kthehem mbrapa Ismail Qemali, të përqendrohem pak vetëm tek ja, të thjesht hapa hapa ca. Më nxirni materialin e lëvizjes së Ismail Qemali, ju lutem të animuar nga Google-i, është dhe njëherë lëvizja e shprehur e pak ashtu është ky material që rrëfen lëvizjen e Ismail Qemalit. Në dy nëntor nisët nga Stamboli, në 3 deri në 7 nëntor qendron në Bukurest prej këte ju thonë drejt Vienës, lëvizet me tren në gjitha uftimet e ti, që ndron nga 9 dherin 16 nëntor paradite, në 17 në mgjes mbrin në Budapest, dherin në 18, në 18 në mbrëmje mbrin në Ljubjan, në 19 në orët e para të mgjesit mbrin në stacionin e Triestes, ku priketet nga Mark Kakarici dhe i grup Shqiptarësh, Prej andej niset po atë mbasdite për të mbridhur ndurës, tani këtu fillon një kaos i plot. Duka si studius ta vërtetoj datën e sakt, mendohet ndatën 21-22 sa tjerë thonë 23 nëndorë, 
dhe përfundor në vlorë në 27 nëndorë, po dhe këtu ka tjerë që thonë me 25 nëndorë. Këtë nuk ka asë një gjë. Zotë Jegro, për tyrë drejten tem, por me sa më shumë informacione. A është të vërtet, Ismail Kemali pati një propozim për të bërë Ministri Brëndqëm në kabinetin Aki Pashës? Pa i ka qenë edhe kryetari parlamentit. Ka qenë i periut kryetari parlamentit Osman? Ka qenë dhe i propozuar për Ministri Ashtën. Po. Kryetari parlamentit ishe zëvëndësus në Mosga Boja. Qarë, gjithësësi, me gjithë atë, a ishte një nga hierarkët më të lartë që përëndoria e njëhte dhe respekton të shumë inteligencën e ti. Kjo dhe dimit qarë. Kur flasim për Ismail Qemalin, duhet kemi parasysh dy gjëra. E para, ishte pinjol i një familje që si pas dokumentave që ka në vila, në arkiv, një dhe në me shekuj si zotërus të ati rajoni. Po. Kjo dhe aty, e para, edhe e dyta figurat i si një produkt i periudës të tanzimatit në përëndorinë Osmane. Unë dhe e thëmë vetëm dy fakte për të parë potencen e ti të rjetit të familjeve shqiptare, për të thëmë vetëm kajtë, që në shërbim të përëndorisë Osmane, ata e futi një pjali pashë të pelenës, Ismail Rahmi Pasha. Kurse, pran të famshmit reformator të përëndorisë Osmane, Hitat Pashës, e qoj gjyshi e qërën vlorës, Mustafa Nuri Pasha që ishte së vëndë si ti. Pra, ishte një njeri i cili u fut në administrat, punoj në këtë të minat dhe arriti deri në shkallet më të larta. Në nivellet larta, po. Dhe ishte një nga figurat e respektuara për intelligen. Unë të ju thëmë fetëm kaqë. Në kujtimet e mjeku të Sultan Abdullamitit, i cili kam bajtur ditar dhe i jam botuar në të Turqi, thuet një gjë. Abdullah Midi, mi disë të tjerëve, kur përmën të biseda private si ishte internuar në Selanik, në basë revolucionit John Turk, thot, ja dhe Ismail Qemali që farë bëri, kur shpalli pabarsin e Shqipëris, na i hodhi të gjithve, ku e pas ka pasur halin, ne nuk e dinim thaj që a i do shkonte të shpalli të pabarsin e Shqipëris. Kur lindi ideja pabarsin e Shqipëris? Po të më pjusni mua, është shumë e thellë. Kur? është shumë e thellë, po ju them që në 1822 kur mori formi, jo kur fati shkëndijat e para, pavarësia që u shpalë. Se dhe lidhja për izrenit është një tentativ, ne flasim konkretisht, kjo e një minën që e dy mëdhjetës. Për mua, në basë vitit një minën në qindë, filloj të ecë të mendimi që të shkonte të tëri pavarësis. Ma dhjetë dhe kongresi i manastirë. Pavarësis apo autonomis? Pavarësis. Autonomia ishte një fasë për mendimin tim që ata e kishin, ishte një projekt që perandoria e dinte këtë dhe Paralelisht me rënjen e përëndoris, rënja e pushtetit të përëndoris, avancon të dhe kërkesat e shqiptarve drejt një autonomie më maksimali. Duhet kemi prasysh, autonomia unë vjullë me Alipash të Pelenën. Më shumë autonomi se sa Alipash të Pelenën nuk arriti një rinë të përëndorin Osmane. Dhe gjdo tentativ tjetër për të shkëputur, do të thoshtë e pavarësi, për të duhet jemi tjarë. Së kishtë e asë një zhjetë. Së kishtë e më unis drejt Bukureshti dhe cili ishte thelbi, kur që filluar të njëgjize ideja pavarësis? Te kë grup? A mund të sakë sëj për para diqë ka tjetër lidhu me dokumentin e pavarësis? Pavarësis, po. Sepse rapaporti që u përmënd është një historian serios. Po. është burim si historian, por nuk është dokument. Do të thëmë dhe rapaporti që të bëjë një interpretim, si pas si në mësone Duart Keri, historian të bëjë interpretimin, është si thesi që të rinë këmë duhet këtë bërënda faktin. Po. A i është proces verbali i vendimit, dhe është dhe një dokument tjetër i shpaljes pavarsis, dokumenti që është njëgjitur në përmure, në përshtylla, e tjenë në qytetet të rëshme. Nuk ka qënë shqip, a i dokument tjetër. Êshkërë ndurqisht. Po. Edhe a i nuk e lë në dyshim konceptin e pavarsis. Sigurisht, historianët mund të diskutojnë të interpretojnë, Fjalla Viena i fillon paka shumë pëshu, ka dytë repërkëtime, po ideja është kjo, fillon në këtë mënyrë, të shtrënguar nga rethanat, dëtyrojemi të shpallim pavarësin në Shqipëris. Ma dje ka një shpreje që sot mund të ngloj si lapës ose si humor, po për rethanat është e kuptushme. I bëhet thirje popullit që të ruaj qëtë sinë dhe rendin, dhe të silet mirë, si me të huajt, ashtu dhe me turqit. Kjo gati si kur turqit nuk i... Sot mund të interpretojnë në sigur. Êshtë e kuptushme për e thanat e kohës. Pra, janë këto dy dokumenta me ndojunë që do duen interpretuar do duen interpretuar së bashko. Po, që është ja bukore, e shqytu në mendoj që në përgjithsi është e kuptushme, që fëse marim parasysh që kolonit shqiptarët bukoreshtit ishin më të fuqishmet edhe që ishin kontributoret më të më dha për për rilindje në komtare shqiptare, kontributore si koloni të 
huaja, fjale vjen logarin e thjesht të bëjmë që e shumë taj teksteve të rilindjes janë botuar nga kolonit e Bukoreshti. Nga, Dhe të Sofjes, nga, po kryesisht Bukoreshti. Sofja ka filluar më vonë. Librat e Naimit, Naimi botoj vetëm një libër në Stambol, e, i kryuan probleme dhe gati të gjitha botimet i vjoj në Bukuresht. Bukuresht, në përmjet u përdor janë i vreto për korekturat e tjere tjere. Holë si që ndoshtë nuk në duen, dikur më vonë filluan edhe në Sofje. Ishin koloni që kishin që ishin të vjetra, kishin dikim dhe një jetën rumune, që kishin dikim një jetën politike rumune. rumune, edhe që ishin të pasura, kishin, dhe më thënë, shtypi i kolonive të Bukoreshtit, logarit në bi 70 tituj gazetash dhe revistash, jo të gjitha të rëndësishme dhe jetë gjatë, se ka dhe gazeta që dalin disa japë, disa muaj, po të regon një zjerje, një vlim të madhë. Nga në tjetër, unë besoj që edhe mardhënja me ta që Joneskun... Kryeministrin Rumanis. Ta që Joneskun ka qënë Kryeministrin Rumanis, po jo natë ko. Në të kota që UNESCO nga 14 të tori, prandaj unë konstatoj që do kënë pas një marveshje edhe një lidhje një e shumëti nga Stamboli, nga 14 të tori, deri në fund të vjetorit vitit artëshëm, është ministër i punëve të brëndshme i mbretërisë rumune. Në kujtimet e ta që UNESCO, lijet vëndi që a i ka njërë deputet shqiptar të parlamentit turk në 950, Ta që UNESCO pranon... Kishtë të parlament 1950? Pranon... Në 1980, mos gëtë. Në 1980, ka njërë personalitetet e jetës. Që e kanë bështetur, edhe një ndërta mund tjetë Ismail Qemali. Ta që UNESCO të regon për pjekjet e Sultan Abdul Medjitja, dikush se nuk i kam listat në një sultanve, për qështje në vlehve të Balkanit. Dhe ma dje dhe reagimin e sultanit që nuk e priti në audiencë. Ndërko, për mund personalitetet të tjerë politike, tjetës politike, shqiptarët, shqiptarët, personalitetet shqiptarët, për mund në mënyrë eksplicite, pa emër, dhe është plotësisht e besushme që të ketë patur një njohje edhe më të vjetër me Ismen Qemali. Këto para ishë ndurat e shtetit rumun, apo personale? Unë besoj që ne duhet mendojmë që kanë qënë të shtetit rumun, të shtetit rumun, në jetë shkrimi, jo në jetë shkrimi, në kujtimet e ti, ta që UNESCO e përmend origjin e familjes vetë nga Voskopoja, pra duhet këtë eksistuar dhe një lidhje tjetër shpirtërore, dhe kemi parasysh edhe situatën e që një mbledhje ti le madhe, mbledhje në kemi nga kujtimet e asdrenit, të dëshmuar me ollësi dhe vendimin të bëtuar, që u mora të tërë. Që është shumë njashëm me vendimin e pavarësis. Shumë njashëm me vendimin e pavarësis. Një mbledhje ti pa ndimën bështetje në Ministrit Punve të Brëndshme, nuk mund bëhej. Kush e ka vizituar salën e hotelit kontinental, ajo është një salë jeshtë zagonisht e madhe. Unë kër e kam vizituar në nëndjet e njëshin, më kam të reguar në një mur, e kishin në ruajtur një vrim, ku nga një dhëm tjetër në gjitur, në përmjet një hinke, policia rumune, dëgjonte në dhendin në shqiptarën. Sepse, sigurisht, dhëmë të dhe të kontrolonte, nëse mund të bëjt diqka në dhëmë të mbretëris në fjallë. Edhe fakti që nga mbledhja e Bukoreshtit, nga ku vendi, ju kishtë datën dy aty, unë kam për shtypjen që është në pes vendimi. Mbledhja është në pes, në dy është nisja nga Stambolli. Po, dakor. Tre me shtatë është që ndrimi në Bukoreshtit. Dakor, edhe fakti që gjatë uthimit shëqërohet nga një përfajsi e tyre, edhe të ata emra janë disa emra shumë të pasur, pra logaritet që ndima ka qënë edhe në kuptimin e disa autoriteteve që shëqëronin, po edhe në kuptimin financiar, sepse emra si Spiridonilo pasta janë të lidhur me këngët patriotike që janë kryuar, me prodhimin e disku të himnit flamurit, pra është një larmi personalitete që i kanë qënë të nevojshëm. Cila ishte lëvizja e grupit që përshkonde për qëpallur për vërsin? Po pra se të them për lëvizja në doa të prekë qështjen, kur u artikulua për të parë fjalla pavarësi nga elita dhe nga Ismail Qemali. Pavarësi e Shqipërisë... Nga kjo grupë, se mund këtë pasur për pjekit tjera. Nga kjo grupë, nga fjalla gjithjen nga kjo grupë. 
pavarësia e Shqipëris filloj të mendoj nga elita politike shqiptare me njërë sa shpërtheu lufta e par balkanike. Lufta e par balkanike e shpërtheu në datën 8 të torë, kur ambasadori Mali të zi i dan notën Ministri të jashtën për Norisë Osmane dhe i deklaroj luftën në emër gjasme të mbrojtjes së vlezërve të tyre që kishë parasysh malësorët e Shqipërisë, katolikët e malësisë së madhe. Me fillim në luftës parë balkanike, Ismail që Mali ndodhe i në Stambol, dhe Ismail që Mali zdo ditë ndishte gjarjet në terenë. Por, akoma nuk ishte shpreur nëse elita politike shqiptare dhe njëzdi që ishi rethti do të shpreshin ose do të mbështestin autonomin apo pavarësin e Shqipëris. Dheri tani mbështeti autonomia. Fjalla pavarësi nuk ishte artikulluar. Më dy në ndorë, pasi pa që pothuaj se peranoria Osmane, pothuaj se po pëson të umbje në të gjitha derin teritoret, pothuaj se në kufit e Stambolit, atere Ismail që Mali mendoj që kisha ardhë koha të lobonte përfitim në pavarësisë e Shqipërisë. Kur erdi në Bukurësht, a i nuk e përmëndi fjallën pavarësi. Thuet nga njerëzi që ishin në takimet e Stambolit, që u diskutua në grupin e ngurës të Stambolit, autonomia dhe pavarësia. I gjithë ekipi ishte indarë më dyshë. Disa me ndonin që Shqipëria duhet vazhdojnë të të kërkon të autonomi, sepse në qësë të të kërkon të pavarësi, lakmit e shtetet e vefqinje, të cilat e filluan luftën e parë balkanike, jo për prosperitet, po për të fituar teritore, do t'i dheshin me njerë në sulm për të coptua Shqiprin. Dhe Ismail që mali duke parë që diaspora e Bukureshti ishte coptuar, akoma nuk ishte bërë një kontakt me Bertoldi, nuk dinë të akoma se që vendime kishte marra u Stongaria, u largua nga Bulgaria, nga Rumania, dhe në të gjitha deklaratat që da në shtyp nuk përmëndi fjallën pavarësi. Prerë të parë, fjallën pavarësi e ka përmëndur jo në Trieste, në datën 8 të nëndorë, në intervjistën e parë që a i ka dhe në sa ka rritur në vjenë. A i ka thënë kemi ardhur këtu, të lobojmë, i ka thënë gazetarve, për pavarësin e Shqipërisë. Ka ardhur koha që ne të ruftojmë për më vetësin e sajtë. Si ishte një gjizur, zënja një ka këtë grup që të dëshpalë të pavarësin? Pa tëre, si ishte grupi? Grupi është, si që shikojmë dhe nga emrat, ka nga gjitha krahinat. Ka nga gjitha krajinat, sepse deputet në parlamentin Osman janë nga gjitha krajinat e Shqipëris. Pra njësë më tarë të ishin një grup deputet është parlamentit Osman? Janë ata, por naturisht edhe të tjerë që janë bashkë nga gjitha me ta. Unë këtu doa të shtoj, me që së ufërmën të arkivit, doa të shtoj që ka një letrë këmbim jashtë zagonisht interesant të tre personajëve. Dy për tyre në e njojmë të gjithë si Smail Qemalin dhe Luqë Gurakuqin. Vash me ta është dhe një tjetër fazli ose fazëll ose fadil, të më korigjojnë ata që dinë Osmanishten, Toptani, i cili është bash me këta të dy personajë të ashtë të gjithë të njohër për neve, të cilët u thojnë për thuen në gjitha qytetet më të rëndësishme të Europës që nga një minën që nga një më vjeta dhe dy më vjeta dhe nëse ledzon letrat e tyre, kupton që është një lëvizje po themi në barë shqiptare ku do që ka diasporë duke filluar që nga kolonit e Rumanis të famshme të shme, të Bulgaris, të Egyptit, në Turqi, të karbreshtë të Italis, por dhe të grupimet të tira shqiptarës, ku do që janë në pre Europë. Kur ledzon këtë letrë këmbim, kupton që nuk është një gjithë që ju erdi në momentin se ju, po themi, filloj lufta, apo ndodhi një gjarje. Njësë për para luftës balkanikë. Kjo njësë shumë për para, në gjukimin tim të pakte në atë pasuri dokumentare që ka mundur të shpët tojë, sëse telegramet ju vendzorë disa këtu, duha të bëjë një parantes të vogën, është në gegrish, në dialektin e gegrish. Po kështë të të se shkrujtu nga Lyqë Gura Kuqi? Jo, nuk është vetëm për atë arsye, po shumica e atyre që i kanë shqipëruar dokumentat nga Osmanishtja në Shqip, kanë qënë nga Shkodra, nga Dibra, dhe thjesht neve kemi vazhduar të përdorin Shqipë. Ismaj Gjemali vetë shkruan të Shqipë? Shkruan të Shqipë? Këtë shkrimi thuaj vetëm flet. Ta bëjtë pak spjegimin e këture telegrameve. Telegramet, vërtet, kanë ardhur nga Europa, por telegrafistët që janë këtu i kthejnë dhe neve kemi disa variantet të këture telegrameve. Fatë mirësisht kemi dhe në doshkrimin, po themi, autograf, dhe të Ismail Qemalit, dhe të Lyqë Gura Kuqit, kemi, po themi, konceptin e një telegrami që ata kanë njësur më vonë, dhe telegrafistët pas taj, naturisht i kanë për cjellë. Kështë që grupimi është 
po themi, po thuaj më barë shqiptarë në gjykimin tim dhe nësa kemi mundur dhevim sot të kemi dokumentacion autentikë po themi shqiptarë. Nuk po flasë për burimin e rapaportit apo të tërtotit e këtu është. Dhe duke parë, në këtë, do të thoja që edhe atë që tha pak më vërparë Aureli, është vërtet, në basë kësaj, është një shpalje, neve fatë mirësisht e kemi dhe në me shkrimin e veti Ismail Qemalit, sepse na jebë këtë të dhenë, Ali Aslani, një sekretari qeverisë Ismail Qemalit, na jebë ferit, voko pola njërës je kanë Njojtur... Kujtimet e Ali Aslanit janë bushëra me gjerat qëditshme. Jo, jo, jo. Shiko, është dokumenti dhe aj poshtë... Jo, dokumenti në regu, dhe. Në Shqipërimin ka thënë që kështë nuk e ka thënë vetë ma i, po janë disa që nga e konfirmojnë këta. Dhe kjo shpalje është në gjitur në të gjitha qytetet dhe bile Ismail Qemali, thot, që i duhet thënë edhe me kasnec, dhe më thënë se se o gjithë dinit dhe zoni. Me të lalë, po to shtysëm për fullimtare të ato që thot vali në momentin që... Si unë gjizë, Ceka? Të një unë do... Si arkeologët dhe fillon që ikë më për para, se të gjithë këndërimi i smelë kemalit është me disë mundësis për të vazhduar aktivitet në ti politikë në përëndërin Osmane, ose jo. Dhe ishte aktiv dhe një menën të qëndërimi i smelë kemalit. Për vojnë e pare ka një menën të qëndërimi i smelë kemalit. Këthemi që ikë për para, kur a i detyrojt në maj nga Turkia, e të njësë një utim në Europë, në fillim ndalon në Athinë, pas taj vazhdon në Italië dhe përfundon në Bruxelles. Dhe, kur arrinë Bruxelles, pas i ka sonduar paka shumë opinioni, se dhe mos është në kura jusë edhe gjerë, një jorgo, edhe ka një detaj që veta i roja i jorgo si thot që ishte arbresht, ishte arvanita si thot bëjnë i Shqiprin që të mblidhemi ditë të ratje. Ambienti të regon që ka, e kështë arruar, kështë filluar të arru e Stambollin, por në Bruxelles boton në, kam i dhe në 15 djetë të torë, boton një deklarat ku është e qartë që ideja është për pavarësinë sepse ka një varga dhe ju thot, Europa do në njoj, është këndrimi pro, totalisht pro Europian, dhe ata janë vlezër tanë, thot, sepse ne emni nga popojt më të vjetër të Europës. Dhe pas të qarë ndodhë me Kongresin e Parisit, që bëtë 1908, i këthejt për sëri ideja shpresa që Shqipria mundet që brënda për andoris Osmane, me autonomin mund të shpëtojt më mirë se sa të ishte vetë. Apo jo, dhe i mendon të kjo, duke qenë brënda për andorisë Osmane, mund të konsolidoj një shtetë shqiptarë, sepse edhe në memorandumin e gërshë, që është nga penda e ti kërkon një autonomi administrative, shkolla e gjitha me rrathë, do siguroni një, po themi, një konsolidim të teritorit e cili pasë ishte shumë më letë... Përse protagonistu bëjsë me ilqe magje? Pse? është dhe fati, do të themë, sepse mund të akëshim bërë dhe të tjerë. Apo, në dyrë që kësha bërë një prov, ishte një personalitet që një njifte shumë mirë politikë dhe mos të arrojmë që prodhimi i Shqipëris është një prodhim politikë jo luftarak. Nuk njëse nga fakti që a i dhe disa tjerë që bërë përdojnës ishin deputet në parlament? Absolutisht, do t'ju themë dhe i gjë, që në gjithë vërpimtarin e ti të kjeveris, do të shikon edhe në emisionin tjetër, nuk ka asin vërprim të ismajl të malit luftarak. Dhe thënë, a e konceptoj pavarësin e Shqipëris si njak kërësisht diplomatik. Bile i dha urdhër, e ke kujtime dhe i kërën bej vlorës të lëshonin frontin, apo jo, dhe konsideroj vetëm të ruan të teritorin për 4.000 km shkatror në mënyrë që të arrinë të ditën, ashtu që që ndodhi, konferenca ambasadorve në Londë. Ta njëfë të pavarësin e Shqipërisë. I njoftë, i duhet dhe ky ishte kjëllimi, pas taj vinte, akti, pas taj njoftë i skofive. Pra ndaj duhet ta, unë mendoj që si akt diplomatik e ka parë gjithmonë një raport që kishtë aj vetë me Stambolli. Në dyshë që nuk ishte fare e rasi, por është një mrekulli. Në fund të fundi, në qovë sa i do ishte vënuar një javë, apo jo, nuk do kishtë asë një mundësit shpallesh pavarësia e Shqipërisë. Po, Lëbonja, po ishte edhe i shtyrë nga Ustrongëria, se kjo është të një. Pa tjetër, sepse në qovë sa i të dërgonë telegramin, se prapë është një fatë, 
mos harron që kur ishte në Vien, mori një telegram nga si shtota i nga për qkuar nga në Budapest ku e priste Bertoldi. Nga kombi Andrasi. Ishte Bertoldi, në fakt vendimi ishte marr që përpara në mbledhjen e dytë në rinovimin në traktatit trepalësh, ku ishte thon qartë që Serbia nuk duhet ta merr të Shqipërin. Nuk do të kishte dalje ndet. Pa tjetër. Po. Lebonja. Tani. Ajo që Më shqithëson mund që lidhët prapë me këtë librin që kam bëtuar, edhe në këtë debatin tonë është, si të thuash, përqëndrimi i shpjegimi të historisë në disa figura, brënda shqiptar, pa e parë, do më thënë, në gjithë kontekstin e gjërë. Natali Kleherë, kur fletë për këtë moment, thot një gjë që është një kontekst makro, është dhe një kontekst mikro, nivel makro, nivel mikro. Me nivel makro, qa kuptonë e onë? Me nivel makro, kupton fuqit e mdha dhe intereset e fuqive të mdha. Të cilat vendosëm të kishtë e intereset të mdha. Përënduria Osmane e cila për të kurët. Lindja e shteteve balkanike nacionale që kërkojnë të marin teritore. Reformat e ndryshme arsimore që kanë kryuar elita në përëndori. Pra, ka një nivel makro që ndikon. Ashtu si kurse në nivel mikro, shikojnë intereset edhe të individve, edhe profilet e individve, edhe të grupeve të ndryshme. Në qovë se nuk i shikojmë gjitha këto gjëra, po i shikojmë thjesht të Ismail Qemali, me ndoj që bëjmë gabim. Tani, lidhur me idene pamvarsis, pamvarsine Shqipëris, kur flasim, do më dëthoja këtë që, ajo është një proces që ka sjelë të këtë pamvarsia, nuk është një dit, një moment. Pa dushim, ka pas një levizje, nacionaliste shqiptare, e cila ka lindur, dhe në qovë se do të shikojmë kontributet, absolutisht nuk mund themi që Ismail Qemali ka kontributet më të shqyurë në këtë drejtim. Për kundrazi, Ismail Qemali, për shumë dhe vlezrit frashri, me Ismail Qemalin, kanë pasur të tjera të tjera vizione, sepse a i ishte gjithnjon për ruajtje në përëndorisë, dhe Shqipria brënda përëndorisë, dhe rivonë, ka pasur, pra, e para jërë nuk është nuk është uniforme kjo lëvizje, nuk është në kuptimi që të gjithë Shqiptarët ishin të një mëndje që kjo do bëhet kështu. Ka pasur projekte të ndryshme, Shqiptarë është të ndryshme, që ndryshonin nga përkatsia fetare, që ndryshonin nga përkatsia territoriale, po ashtu, për shamull Ismail Qemali, dhe që ka qënë filo grek, dhe ka qenë gjithë një i lidhur me greket, dhe ka qenë antislavë. Ashtu si kurse... Ishte dhe i martuar me një greke. Ashtu si kurse foli vali, që kur bëtë fjalë, kur bëtë fjalë për malësorët, malësorët emigrantët shqiptarë që ikën në malë të zi, aty shofim interesat e malë të zi dhe të italis, që kërkonin të që kishin të tjera interesa nga Austro-Ungaria, për shemull, e cila ishte ma afer portës dhe bëndë të tjera politika. Të gjithë këto shtete kanë luajtur rolet e tyre dhe me grupimet e ndryshme për të sjelë të këmë moment. Pra është një është një kompleks faktorësh. Që po i njëruam gjitha këto, do më në e thjeshtë zojmë historinë. Dhe ajo që do doja të vjenë duke në këta aspekt është se roli kërësor njëhet është roli i Austro-Ungaris, që thuet suksesi më i matë diplomatik i Austro-Ungaris është krimi shtetë shqiptarë, është deklaruar nga historianë. Dhe këtu pas taj vinë edhe ato që mund të quen, mosërojmë Fajkonica, për shumë Albania, së mosërëzoj, ka pasu një proces kulturor të tërë që Austro-Ungarezet më bështesni në zhvillimin kulturor të shqiptarë. Klubin e manastirit, botimin në Albanisë, po. Ismail Qemali në këta aspekt mendimi im është që dolin pa sepse ishte figura me staturën më të lartë që kishin shqiptarët. Në përëndori? Në botë, jo në përëndori. Do më thënë, nuk kishte asë një figur tjeder, më ndoj unë më të shquar, që se më të quet, që kishte më shumë lidhje me diplomacin botërore, Se sa Ismail Qemali, që kishte lidhe dhe me Stambolin dhe me Porten, që vinte, që kishte luajtur, ka bërë luftat e tia politike, brënda përëndoris Osmane, në fund me John Turqit, që ka pastaj dhe lidhet me Astro-Ungarin e tjera tjera. Unë mendoj që kjo është roli, do më në, dhe Ismail Qemali, po të shikosh në kujtimet e tia, a i për mua del dy erë një historinë e Shqipërisë, tonë historianët, do më ndjo unë, se... Del një herë për e rëtë parë në vitet 1860, kur bëtë fjalë 
për alfabetin e shqiptarve. Ka pas një projekt, sepse këtu edhe këtu harrojmë që edhe perandoria ka pas... 1860. Në fix në 1868, diskutohet se qëfar alfabetit do kenë shqiptarë, sepse pati një projekt që të futen shkollat edhe në Shqipë. Pra, këtu vim pas ta edhe tek perandoria, roli saj që kryoj këtë elitate edhe lokale. Dhe ky, si si njëri i ka qërë muslimani parë që ka qërë në zosimene e janinës, ky si filo grek ka qërë për alfabetin grek ose latin, dhe jo për alfabetin arab. Pas taj, ky projekt ula, por si shqiptar, i rëndësishëm, ka marë pjesë në këtëm lede ku është diskutuar kjo. Këtu del për e të parë, këtë gjërë nuk e përmënd në kujtimet ti me gjithë të. Në kujtimet e ti me gjithë të po të shikosh gjithë historinë e ti, E pra, në mën, roli pambarësia e Shqipëris dhe ajo që ka ndodhë është zënjë vëndë shumë të vogël. Ndërko që ne kemi figurat të shqyura që kanë roli shumë të madhë për atë që më quetë shqiptarizmi, lëvizja, lëvizja... Ajo është gjithë tjetër, po letë një kemi material interesant që rëfenë janë kujtimet asë në Prishtinës botuara në vitin 1921 dhe të shkryuara kanë bështybe në këtë ko, që rëfenë se qëfar kështë televizur për pas kujntave, për para pavarësis në fillim të vitit 1912, egzeksisht 13 ose 15 janar duhet dhe saksoj të vitit 1912 në Stambol. Materiali një. Në një përmbledi rëfime është të jetës e ti dhe botuara në vitin 1921. Hasan Prishtina zbulon një takim të zhvilluar në Stambol në fillim të vitit 1912. Pas një sanse të tensionuar në parlamentin Osman, ku veziri i mat, Haki Pasha, o kryqëzua për sielin e ekspeditës në dëshkuese të Turgut Pashës në Shqipri, Ismail Qemali dhe Hasan Prishtina u takuan në shtpin e këtit fundit. Të dy deputet të parlamentit Osman, ata arritën në përfundimi se perandoria nuk du të apranon të autonomin e Shqipris, dhe se kjo do t'ishte fatale për vendin. Ata vendosën të vëprojnë, të nesërmen, ata thirë në një takim në Hotel Pera Palas të Krye Qytetit, 5 deputet Shqiptarët Parlamentit Osman, Mëfit Beli Bëhovën, Esat Pashtoptanin, Aziz Pashvrionin dhe Syria Bejvlorën. Takimi ishte më entuziasë të sa pritej, si që dëshmonë Prishtina. Kur në takim kuptuam se këta zotri me ndojshin si në të dy vendosën me bajnë mbledhje në shtëpi të Syria Begut në taksim, Mbledhja unë bajnë në kryesim të Ismail Beqe Malit dhe ne i quajtëm komploti taksimit. Në 12 janar të 1912-ës, 6 deputet shqiptarë parlamentit Osman hynë njëri pas tjetërit në shtëpin e Syria Vlorës në taksim. Si që rëfen Hasan Prishtina, në filim duke marë parasysh rëndësin e qështjes, të gjithu betuam se as kusht të mos rëfen të as gjë pra të mbledhja dhe për vendimet që do të mereshë në ty. Mbledhja ose komploti taksimit, si njët një histori nuk zjati shumë, dhe gjithi që në një mëndje dhe vendosën. Për me edhen fund politikës tërke në qashtjet kulturës komptare e për me siguruet disa privilegje politike për Shqipni, nuk ka tjetër mjetë përveç se me fitua me i kure ngritjet për gjithshme. Pes deputet u shpërnda në krajina të ndryshme të Shqipëris, ndërsa Ismail Qemali u ngarkua të siguron të mbështetjen në ndërkomptare në Europë. Kure ngritjet filuan realisht si domos në Kosovë. Trupat e drituara nga Riza Bekureziu, Isa Boletini dhe Bajram Curi në në frimzimin e Hasan Prishtinës morën edhe shkupin, e më pas manastirin gjatë maj të vitit 1912. Por ato nuk arritën të gjenë një gjutë për bashkët, kryesir sepse një pjesë e liderve nuk ishën dakord për ndarjen nga perandoria. Stamboli e shfrydzoj këtë situat dhe arriti të ullë zëmërimin e shqiptarve, por si që raporton Gazeta Amerikane dhe New York Times e datës 17 korik 1912, Kabineti Osman i shuajti të papranueshme propozime dhe Ministrit të Luftës, Mahmud Mukhtar Pasha, për më shumë autonomi të shqiptarve dhe si pasoj e kësaj, qeveri e ra. Pra duket se ka pasur një takim të hershëm deputetve të shqiptarët parlamentit, gje që unë nuk e kam një orë dherik të vitë pakën. Në parlamentin Osman nga 1908, dheri në 2010-ën, ka pasur një grupë shumë shumë fëqishëm parlamentarës. 13 të bëtë qimtarë? Në 12-ën u bë pasaj rizjedhja atyre, po që profundojmë për shpallën e përvarsis. Dhe për veshtë të tjerëve, në proces verbalet e parlamentit Osman, pak përmëndet në të gjibë draga, në të bëtë i shkupit. Êshtë nga më të fëqishmit që ka folur në të parlament për qështë në qimtarë, kur filluan të razia. Vetë unë do të themi gjë. Që nuk unë do të do të për përvarsis, që është tja shqiptare ka dy etapa. Njëra ishte 
në gjysmën e partë shekullit të nëntë mëllet qështje brëndshme për andoris, në basë lidhjes për zenit qështja shqiptare u bërë prezente në pjesën ndërkomtare. Në pjesën ndërkomtare se filloj pazari trojeve shqiptare. Dhe duetimi të qartë që Ismail Qemari duke filluar nga i gjyshi dhe i ati e kishte pars, pse i ati ishte protagonist kërësor në të kërëngritën e 1827. Dhe është internuar i gjyshë e shvrarë, kështu që a je din të e fort mirë këtë punë, dhe është protagonist i një procesi, nuk ishte kot aty ku ishte, përveç kualitetit e ti intelektual, a ishte një nga njësit më të mirë të politikës ndërkomtare, dhe aleat, apo më më sakt, më ndonëte se Britania e madhe ishte ajo që do të... Do të limon të Shqipërin. Do të limon të Shqipërin. Dhe e din të fare mirë qëndrimin e Britanisë madhe me Greqinë, dhe qëndrimin e Britanisë madhe me Italinë për tja kundërvën Austro-Ungarisë. Kështu që duhet kemi përfarësysh shumë mirë konjukturën. Unë jam plotësish dakord për të njërë, si që të të fatosi, për fatosi në të këta një tjetër, që duke mos njërë mirë periudën më të hershme të përëndërisë Osmane dhe të qështë të shqiptare në të gjysmën e partë qekullit në të mëdhjet, historisë të Shqipërisë dhe historisë të Balkanit i është fshirë një periud Kër bëhet publike, atër dalim, atër kanë shkruar gjithë. Për gjithësisht, kjo që është e nuk është bërë publike se kanë betur në këto mbledhjet që thamë, që në 1860 në ku ka pasur për smarës të tjerë. Në prak një mërë që dëmdjetës, përse filloj kjo reagim që dhe deputet parlamentit të Osman u mblodhën për dënë, duke që flitët për ato unëmi se thotë nësa drejta kulturore të shqiptarve? Problemi është e gërsia e fqinjve për të fituar të gjithë terenin balkanik Nuk ishe indzitur nga fuqit të tjera? Jo, 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 pa të kujim, ishe fqinjët ata që ishen agresiv dhe që e quan procesin drejt. Një nga par është thënë një histori dhe duhet ndoshta thënë edhe më konkretisht dhe nëllësi, që ishte politika e turqë verinar, gjënë turqë. Kështu e për këthej unë, lëzhëm tërkë, i gjëvani turkë, jo, i nuave, jo, edhe fjallë të turqish dhe thotë rinarë, se në Shqipë i ri është edhe i ri, një është edhe jangë, pra turqit rinarë. Cila ishte politika tyre në kundështim me premtimet kërë dhe në pushtet? Ishte politika e luftës e egër nga teta në dëmbë djetën kunder nacionaliteteve të vogla, politik që të shoj në masakra dhe në gjenocide. Ishte politika kunder gjuve të të vogla kontare, kunder traditave kulturore. Një nga dëshmit më interesante e botuar në 12 djetën është dëshmia e një emëri që e kishit diku aty, e Kristo Meksit. Dy broshura ku a i denoncon se si gjën turqit ma dje kanë vrarë në Stambull dhe një gazetar shqiptar. Nuk e mbaj më në të emërin tani. Pikëri se për piqej të ndërhynte për të mbrojtur të drejtat kulturore, të themi jo, së bëj fjallë autonomi dhe pavarësi. Edhe nga në tjetër vërtetimin e kësaj situate, ne e kemi me konfliktin që shkaktuan ushtrit Osmanet sjela në Shqipëri, me malësorët për dërzimin e armëve, e tjere, tjere, tjere. Një me në 110, një me në 12, s'kanë qënë sa ekspedita. Ishte një politik diskriminuse, sigurisht gjën Turqit ishin të ndarë në disa rryma, po rryma që dominante ishte ajo e Turqizimit dhe e Osmanizimit tërsort të perandorisë. E Osmanizimit, Turqizimit. Turqizimit. Thoshin, ma dje që këtë teknik ne duhet të mësojmë nga Europa, nuk e di nga e nëzirni nga Europa. Dhe këta provokua... Dhe të mësarojmë se komploti taksimit është një arje shumë interesante. E dëshmuar, në basë komploti të taksimit, ku ata kanë vendosur jo pavarësia, asë autonomi, po kërë ngritje të përgjithshme për të drejtat. Kjo duhet në brita ledzojmë. Qëfar kërkoni në filim të vitit 12? Ka ndodhur zgjedhjet, votimet, dhe është një zonë që historiografia shqiptare e ka heshtor. Edhe në kone zogut, edhe në kone enverogjës, e është dhe sot. Ismail Qemali të është bërë një masakër, janë vjedhur votat, janë prishur listat, janë quar të votojnë të vdekur, janë futur trupa ushtarake. Vildhen dhe për edhe në nësmane zgjedhje? Në periudhën e gjën turqve. Ma dje, ta shtoj dhe këtu, gjën turqit thoshin duhet mësojmë nga Europa. Edhe për këtë punë. Kur, në të vërtet, kishin një kushtetut, kishin ligje, 
në pamje liberale dhe këto u shkelën dhe u përdhunuan të gjitha sidomos aty ku a i ishte deputet, zona Vlorë, Berat e tjere tjere. Dhe nuk u zgjondo deputet, asa i asa sa në Nga Stamboli existojnë urdhërat, shiko, është në 12-ëtën këta artikuj që denoncojnë që pëndodhë në vilajetet që kishin betur këtu, ose ne themin trojeve shqiptare, për janë vilajetet që kishin betur, dhe vilajetet, të jemi të drejt, në pjesë të tyre nuk ishin shumë pastra etikishtë, nuk ishin, pra, është gazeta La Gazeta d'Orion, dhe ka ciklin e artikujve se sot i vinin listat nesër i gristin, registronin u shtarët turqë, paguanin para, surja bej vlora, ka një rekord jepen shifrat e monedave të floririt që paguan të. Ma djesh një artiku konkretisht që thotë si u falsifikua, komo na falsifie le skryta Dismail Bej Qemal. Skryteni është numërimi i votave të temi, nuk po e gjithë termin të një në këtë moment. Artikulli është pa emër, po janë olësi të tila sa unë mendoj mund të ketë shkruar vetë Ismail Qemali. Sepse janë se si nga korfuzi nuk jepë një lejet zbriste në vlorë, në vlorë desin të aparecisnin si të qëmëndur, nuk e lejoni në kanin e tjerë. Pra, kjo situata me turqit rinor shkoj në një ekstrem konflikti. Një nga këta artikuj të 12-të, së thotë që nga 280 deputet, parlamenti tashmë, 270 i ka të partis. Dhe të partis, kemi parasysh komitetin bashkim dhe përparima, po, parti është. Dhe qeveria është të partis dhe partia është të qeveris. Kjo ishte teknika që kinse gjënë turqit, thoshim për mësojmë nga Europa, dhe kjo sigurisht ka shkaktuar edhe kjo një bushet kupës, të themi, në mardhënje politike. Po, po. Êshtë e vërtet, dhëtë kemë parasysh dy gjë, pra ka pas dy korente të gjënë turqit. Gjënë turqit, për i thë mund se... Dy kryesore kanë qënë, njëri është filimisht për të ardhën pushtet, ata ishin për federalizmi, pra ishin për të dhënjën e drejtave. Ka qënë dhe korenti, ma sarrojmë, të mësojmë nga Europa, të mësojmë nga Europa dhe të thotë të jemi dhe ne nacionalist, pra vjen nacionalizmi turk, pra ndërko që Ismen Qemali është për fajtësusi i përëndëris Osmane që duke u bërë tolerante në ndaj për themi kombeve të tjera, synon të bile, a i u mërzit shumë kur hiku Bulgaria, për shemull. A i pëmos kishtë, po tishtë shqiptar në kuptimin e panvarësi Shqipërish në 1980 në doli për fundimisht Bulgaria, a i u mërzit shumë, pëse? Sepse a i me ndonë të që këto mund të rini në përandori dhe ka bërë dhe një projekt, edhe një studim për sultani. Pra, ndërkaq ka një korend tjetër, brëndat John Turgjve, të cilë thonë, do të bëjmë dhe ne nacionalizmin tonë. Po. Pra i dhe këj korent është korenti që dominon, predominon, i cili si që kanë bërë edhe nacionalizmet e tjera, duhet të jemi të qarë, se që kanë bërë dhe grekët e tjerë, kërkon asimilimin dhe kërkon pra të imponohet me forcë. Dhe është një loj, është do më thënë, dhe për, do më thënë, ta shi historia, ajo është ajo që është, kuptonë, historia mund të ishte ndryshë si kur të fiton të korenti që më shtes të Ismail Gjemali, se më zëmë, por ama ishte, mos në rojmë që jemi në kohën kër nacionalizmat e gjithë kombeve në Europë kanë shpërthyër, që kanë si edhe të tragedimë dhe onë, si që solën Gjermanët apo Italianët me luftë në ditë bëtore, pra në këtë kuptim, John Turqit janë ata që si të thuash kërkojnë të asimilojnë të shdukin të më poshën, janë dëkort me këtë, po ama jemi në kuadrë në konteksin nacionalizmave, që lindin, Dhe jo tek, se ne nga të rojmë kemi një problem në historia grofinë tonë, ne nga të rojmë periudë në Osmane, me Turqit, ne quim si një shtypje pesë shekullore. Historia është shumë më komplekse, në mënë, është shumë më... Shumë më... Vetëmi gjithi një të vasurë. Po themë, pasaj, mërë, shiko, se ne flasim për nacionalizmat balkanik, po harrojmë që dhe shteti Osman patja të kurbën e vetë të zhvillimit një gjareve në shekullin e nëntë mëdhje Ministri jashtëm i përëndërisë Osmane, fuat pasha, një nga të tanzimantisët më të fuqishëm, që në 1856 në tha një gjithë madhe, Europa në nëshe si kur të jemi shtetet e bashkuarat të Turqis, ndërko për ne, shteti Osmane është përëndëri kompakte, në dinastin Osmane dhe këshu të do vazhdoj deri në fund, që që kë proces ka këto hapa, edhe qënë Turqit, me këto kishin, ndërsa të tjërët, e shinin si 
shtete, ata ishim për një shtet kompakt që ta shqonte në vazhdimësi i jetën e këti shtete. Shqo që kemi këtë... Po. Fuqit erdhe në pushtet në korik të 1980-ës, të pushtet u fuqishëm dhe nga Shqiptarët. Tëpse Shqiptarët ishim pjesë e rëndësishme, që vazhdonim të ishim pjesë e prandorisë së malën e në Balkanin për rëndimorë. Dhe në parlamentin e parë, John Turk, ishte 25 deputet nga gjithë elita politike Shqiptare. Të cilët e mbështetë John Turkin, John Turkit, me filozofin e madhe që o përmënd këtu, që ata do të vinin të jepnin më shumë autonomi gjusore, më shumë autonomi kulturore, më shumë autonomi edhe politike, grupeve etnike që vazhdojnë të ishim pjesë e prandorisë osmane. Shqo që Shqiptarët me nduan se duke fituar këto në përëndorin Osmane, do të siguronin më shumë autonomi për vëndin e tyre dhe do të mund të mbjetonin nga disa plane që ko bënin. Por, sa erdhe në pushtet, John Turqit ndryshuan filozofin e tyre. Ata nuk implementuan atë me cilën ata kështë ardhur, po për kundrazi, filluan të mos batonin asgjë dhe të sileshin më autoritar se që ishin sil para arsit e tyre. Kjo bëri që elita politike të organizojt politikisht, deputetet ato që përmëndët ju, por edhe luftarakisht. Filluan kemi kërënditje në 1110, kërënditje të 11 dhe të 12 dhe në teren, të cilat lojtë një rol shumë të rëndësishëm. E para njerë i treguan faktori ndërkomtar se ta shmë ka rëkoa që të kjetë parasysh faktori shqiptar dhe ndërko i treguan fuqive alate, balkanike, që të mobilizoheshin akoma më shumë, sepse po mos mobilizoheshin tani, ato mund të mos profitoni, teritore të reja në kurisë të Shqipërisë. A kështë e një nëzitje nga ndërkomtarët në këtë drejtim? Apo ndërkomtarët pa në dyrën, se kështë e lëbi pëtjes? Pra ishë ndërkomtarët që i nëzitën Shqiptarët, apo ishë Shqiptarët që solër... Absolutisht. Deri në të etorë të një mjë nëndë që e tre mëdhjetës, ndërkomtarët me ndonin dhe ishin për ruajtje në statu kosë në Balkan. Dëmë mëdhjetës, e tre mëdhjet të cilët kishin nënshkruar, marveshje bilaterale dhe multilaterale me njëri tjetrin, të mbështetur nga rusët, që konkluduan me krimin e lidhjes balkanike, që limit cilës ishte coptimi teritoreve të prandorisë Osmane, të mbetura dhe rritje teritoreve të tyre. Por, ndërko, nuk gudzonin të japin luft prandorisë Osmane, sepse disa erë kishte kërsënua Raustro nga rria dhe Italia, që kush prek ka të bëjmë me interesat e tyre, sepse ato vazhdojnë të mund bulin... Pra nuk ishte një projekt austriak për të kryo është të edhin Shqipëra? Mirë po, ndërko ishte projekt i rusë. Projekt i rusë ishte për krimin e i shteti të mathë slav. Dhe të mathë slav në Balkan. Dhe a i nëziste marveshjet bilaterale dhe multilaterale mi disvënde e balkanike, bile si pas balkanistëve të shquar, që po përmën një nga ta stavriano, si thot që ne, balkanistët unjohëm shumë vonë me marveshjet e fshetat të këtyre shteteve fqi. Marveshjet e fshetat një i dinin vetë monarkë dhe kreministët, as ministrat, sepsa Libia e luftës ishte shlirimi i Balkanit, po në fakt, selbi, ishte zjerimi i teritoreve. Dhe ata i mbajtë të fshet A u Stungaria filloj të ndryshoj dhe të marë që në Shqipëri... U shishin shtetet që ishin në favor të pavërsis Shqipëris? Shtetet që ishin favor ishin dy, a u Stungaria dhe Italia. Po dhe a u Stungaria dhe Italia luanin mitë të styre. Që ishin, që ka, si një ishte qëndrimi i përëndërisë Osmane ndaj Shqiptarve, ndaj pavërsis Shqiptarve? Autonomisë dhe pavërsis? Nuk ka pasur një projekt për një pavërsi, jo vedëm për pavërsi, por ishte jetëmon ideja në përëndërin Osmane ishte ideja Miletit. Nuk existonte, Miletit ishte tamam një një popullësi kompakt, e ku ata nuk pranojsh, dhe brënda ti bësh vetëm i dalimi disë muslimanëve dhe të kryshterëve. Tërë muslimanët konsideroheshin turët, kryshterët pasaj arritën kjo të kenë dhe ata disa dreda që ishin grek, mërnin të drejtën e shkollave greke, dhe vetëm për ata u njoft autonomia kulturore që mund të themi. Kështu që në këtë kuadër, për ata që kishin filluar luftën që herë, sepse lufta për Shkrimin Shqipë, për shkollën Shqipe, fillon shumë herë. Po, fillon me herë. Dhe pasa kemi dhe një organizim politik, kemi luftat e që quan gadi në pavarësin e Shqipëris. Deri aty e ardi puna me lidhën e Prizrenit. Pra kemi një përsëritjet temës pavarësi, autonomi, të drejta kulturore, edhe të këta kimi, të qarta të kjo, Kërë ngritja do përdojë si mjetë për të drejta brënda, brënda, edhe në përgjithësi, gjithë kërë ngritja dhe më dha nuk arritën. 
edhe e 12 të si është me madhja, me pushtimin e, me, ose qërimin e shkupit, nuk arritën që të parashtron një program të vërtet për pavarsin. Apo, pra. E kështë ndorë dhe pavarsin të në fund të fundit. Pra, gjithmonë ideja dominante edhe në klasën politike, ishte, ka, ajo e ishte gjithmonë autonomia. Por, mos, edhe, edhe takimi që u bë, se mos arrojnë që kështë ndodhë dhe lufta, e Tripoli, në më Itali, midis Italia, Italia, Italis në 1911. I ishte dhe pra, do në pragu i luftës balkanike, dhe kishte kohë që egziston të shpreja i smuri Bosforit. Po, e kuptohet edhe, edhe, edhe të këpojzit, edhe e naimit, edhe të këtë. Pra, ideja që këta, po bashketoni me të vdekur, kishte kohë që egziston të. Por, Por akte puna, konkrete nuk ishin dërmar. Akte konkrete nuk, nuk, nuk ishin mar kur, Pra ndaj, unë mendoj që akti i, 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 i pavarsis, uthtimi i Ismail Kemalit, i njana saj vajtjes në hën, që ka ndodhë dhe nuk ndodhë më. Apo jo. Pra ndaj, në të gjitha rethanat, mendoj si, duke par nga pikpamja historike, është një mregulli. Pavarsis se, just, kure merë historiani për para materialin, të gjitha kure ngritje të qonin, në pavarësi. Të gjitha përpjekjet që bëjnë rilindasit të qonin në pavarësi. Por dita e, e, e 28 në ndorit është një mrekulli dhe unë kam, kam gjithë më mbindjen që në historinë dodhin edhe mrekulli. Zoja Nika, nga dokumentat që ju keni parë, në referova Lefnosit, kishte një urder të Osmanve për të ndaluar Ismail Qemalina për të ndimuar mision me ti? Jo, ka një urder për të ndaluar edhe nëse... Më lejo të them, është, kam përshtypjen që është data 25 ja ishë në vlorë, 25 në ndorë. Dhe kjo historia që në durës do ngrish flamuri, do bësh kuvëndi, mua nuk më rezulton kështu, sëpse nga gjithë letër këmbimi që ata kanë shkëmbyer me njëri tjetëri, të gjithë thonë të akojmi në vlorë, asë një nuk thotë që do të akojmi në durës. Dhe më thëmë, vlora ishte e para caktuar si vëndi ku do të, si vëndi ku do të mbash ku vëndi i vlorës dhe pastaj kuptohet ak ku shërdi. Ishte qyteti pa pushtuar. Ishte qyteti pa pushtuar, ishte qytet kur Ismail Qemali me gjithë kundë shtit brënda familjes vetë, sepse u përmëndën këtu me syra vlorën dhe tjerë, gjëra që ndodhin rëndom edhe në ditët e sotme, kuptohet, a i Telegramin kishte, e parë që i drejtohet kishte mbështetje. Kazave për të zjedhur delegatët e shi syra bej vlorës në gushtë. Dakor, të, por, për, e gjithë kjo është sepse ka dhe një ustim, Zagonisht interesant, disa të tjerve që janë, po themi, bashkëpuntor për sërit i Ismail Qemalit, si që është Petri Pejani, Mitat Frashri, që shëtiti në përgjit qytetet shqiptare dhe sielin lajmin që duhet të mblidhemi në vlorë. Gjitha këto të lënd të, të mendosh që gjithë ishte e para pregatitur. Uh, Unë doja të shtoja këtu, uh, para forësit të thanë dhe dhe qartësisht që farë ka ndodhur, uh, doja të, të thoja që Ismail Qemali, si a i dhe të tjerë, nuk përjashtojt mundësia që të kishin informacione për ato marveshje që mbretërit fëqinje, po kishin bërë me njëri tjetrin. Një e para. E dyta do thoja që ka një, një zhvidim shumë interesant në fund të shekullit të 19, pikërisht me Italin. Francesco Crispi, kreministri Arbresh i Italis, Italis. Shqiptarët, Arbreshët e Italis, për ndoshtë adhe Shqiptarët e, e Shqipëris, bënë një përpjekje që Italia të mari protektoratin e vilajeteve Shqiptare apo teritoreve Shqiptare. <coughs> Ambasadori italian në Beograd ka një letër këmbim jashtë zagonisht interesant me qëndrën me Romën. Në këtë drejtim, takon krer, po themi të familjeve të mëdha Shqiptare, këto janë gjëra që deri më sot neve nuk i kemi ditur, kështu që mbetem dhe unë me mendimin që tarë... Jo, mbetem të kjo, a kishte një urdhër për të ndaluar Ismail Qemalin, apo e kundër, ta një urdhër për të ndimuar atë? I qërkore të qeveris Osmane, me datë 27 nëntor, e cila thotë për kundrë zi, të lejohet të... E dyta, që lejohet që të ushtroj aktivitet politik në, në gjatë ardhistin Shqipëri. Që, që ko, edhe Osmanët e morën vesh. Urdro, jo, në botimin e arkivit. Po, 
ke fermanet, dekreteve e fermanet, në 27 nëntor, në 27. është vesat në të sarifi janinës, i cili i tërheq vretin i nacionalit, për kuvëndi që do të bëni, dhe nuk është dakort me vendimet që mund të merni për të ndarë nga vlezri tua i më thetash. Do të thotë që ka një mori, Sepse, edhe urdhe dhe kontradiktor, njëri tëtë mos ushtroni të jetëri thotë... Mi disë atyre komandantëve të armatës, korpë armatës së përëndimit, që është në Janin, dhe pas taj luftrat balkanike djetë, dhe të gjithë këtyre shtetarve, këtyre nënpunzve të latë, ka njoftje, mi disë tyre, është njëri, Halili, një komandant i matë, i cili i thotë të pusë duart e adhuron Ismail Qemalin, por nuk është se i vjen urdhëri nga porta e lartë për të andimuar, është a i vetë që e admiron. Ka të tjerë që janë me gjithmonë të armiqë të ti, do të thotë brënda edhe administratës ushtarake dhe civile të perandoris osmane, ka njerës do të thotë që ata i kanë lidhjet më shumë se sa thjesht kanë qënë deputeta atje dhe nuk takoni njeri. Do të thotë ka njoftje njerëzore dhe në këto do të i pranojmë. Vedem shkurë se duhet pusë, po dhe pusë, po dhe pusë, po për qështjene qëndrimit për andorisë. Urdhri është i datës 25 dhe dërgon Riza Pash Janina, komandanti turë që mbron të Janinën, sepse të dim që kur Israel që mali lëvizi nga vlora, nga dursi në vlorë, i gjithë truali shqiptar ishte këthyër një shesh lufte, midis lufta midis ushtirë. Lufta balkanike, po. Dhe dyshin qëndrat kresore ku bëjë lufta, shkodra dhe Janina. Dhe nga Janina, Riza Pasha e dërgon me urdhër të qëndrës, Dhe jo vetëm kaqë, po Ismail Qemali u këshilua që mund të rikëthej në durës, ishte në lush një kurerdi urdri, u këshilua që të këthej në lushim, ndoshta të blokoj disa dit ke konsulata austro-ungareze, dhe pastaj me ndryrin austro-ungaris, a i të rifilon të ostimin. Po Ismail Qemali nga nga disa dokumenta austro-ungareze, del që Ismail Qemali ka thonë, unë do gjej një rrugë tjetër dhe do të shkoj se zbën në vlorë, se në qofë se unë rikëthej në durës, gjithë projekti pa varsis merë fund. Dhe rruga që Israel që mali shkoj në vlor, është në përmjet divjakës, me një shi jash maset madhë, dhe thonë që kuajt, do me thonë, vërtet ka që një mundim jash maset madhe, rruga e ustimit, sidomos, nga divjaka, në fjerë, ku prit nga Omer Pash Brioni, Angri Derek, dhe ka rritur në mi disorës 12 të natës, 25 në të këdhi, 26 në vlor. Në vlor. Po, për e vërë. Tani, ka një problem këtu, Ju dhatë një njoftim për para, ku thot Ismen që mali Shqipëria u bë, thot, diku, ka një telegram. Êshtë telegrami që njësë nga Budapesti. Qa të regon? Se gjithë problemi është ku janë vendosur fatet që të formohet kështë të të shqiptarë. E vendosi shpejtësia Ismen që mali për të arur nga dursin vlorë dhe për të ngjitë flamurin, apo e vendosi konteksin dërkomtarë. Po. Qarë, do menë, unë mendoj dhe qa kam ledzuar, që është konteksti ndërkontar, është një vendim ndërkontar, nuk është problemi se u Ismail Qemali arritit në grejnjë qeveri dhe kishtë e ushtri dhe mund lufton të me serbët. Po, po. Por, u morë një vendim që serbët nuk do të mund të vinin në këtë teritor, pra, dhe vendim të arë, sigurisht ka që në Austro, Ungaria edhe Italia, e ashtu si kurse që dhe grejnë, nuk mund të njëtëshin do të aqë lartë. Po, kuj është Kërë është konteksi, se shi... Unë bile... Unë duhet bëtoj një numër për pamërsin dhe më kanë folur është një ungarez që ka një studim shumë interesant se pse serbët fitua në ajë shpejt luftën balkanike. Po s'ka nevoj e dim të qisë në... Për nërës u banë i shte... A ta the mund? A minut, 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 po për... Okej, e dim që ishte për nërës u banë, por... A i... Mërë aty edhe me rolin e shqiptarve Osman, po i quajmë, të cilët, si pas tia, po t'ishin reshtuar me ushtrin, Osmane, mund t'ishte ruajtur shumë më te për teritor i Shqipëris. Këtën? Qa që dhe shë të them? Thot, a ungarezi, nuk e them unë. Pra, Këtu qatë duhet, do më nënë, dhe dhe shatë dhe më duke një gjë, që si pas mendimin ti, do më nënë, se kjo lidhë gjithmonë me metodologjin. Nuk, ajo Shqipëri që kemi sot, nuk është se ishte një projekt dhe do ishte kjo Shqipëri dhe së të ishte tjetër. Pra, historia nuk e cënë me teleologi që është përcaktuar, që do vikë, kjo është një interpretim nacionalisti historisë. Historia ka një mi faktor që ndodhë kështu dhe nuk ndodhë ashtu. 
për shemë u përmëndën italianë të, italianë kanë qenë edhe krispi. Krispi fletë me armisit madhe, gjatë gjitha saj kohë ndaj austro-ungarezve. Në të gjitha lojrat që bëjnë austro-ungarezit, krispi është armiqësor, dhe ku shovëm në shovëm një Shqipëri që delë pra si një rezultante, dhe një projekt italianë, i austro-ungarezit që thotë, Natali Klerë, për shëmullë, ishte një projekt italian, ishte që mali zi dhe Shqipria e veri jutë, mund të bashkohëshin, bile me skëndërbeu në ero këmëtarë. Pra, ka projektet ndryshme që kanë luajtur me interesat të ndryshme, derisa erdhëm të këj projekt dominant dhe erdhë i kjo historik shtu si qërë. Ja, spotet publisat, po, vetëm pak dihet, po, projekti për ngritjen e Jugoslavis, e shtetit Jugoslav në 1918, e dikur është paracitur fërherë parë në 1804, si pas raporteve të inteligencës osmane, raporti Karaj Gjërgjëvicit i është paracitur carit rusë Aleksandr dhe në Napolonit në Fransë. Kështu që nuk janë këshu këto pun që u kryua kështë shtetë për momentin dhe ditë të fundit. Jugoslavis i është dashur një shekull projekt, 114 vjetë për të shkuar për të kryuar dhe një shekull për të shembur. Janë projekti shumë të mdha, se përë u kërejua Jugoslavia, për më falë. Në 1918. Edhe ishte një shekull projekt, nda e këtë dokumentati. Arkivat Osmane janë të botuar e qene i viti 1924. Pa jo, a shumë mund të ketë teori që të formohet slavë të jugu, të formohet një shtetë, po nga slavë të jugu dhe deri të... Ata janë projekte që janë parashitu nga Gjergjovici. Serbet kanë pasur autonomi në të qinisë të dyshë. Po, autonomi si e fitur. Me zi morën, ti me ndonë që kjo projekti u realizua këshu nga Zoti, me fëqiu i nore. Jo, re, ishte Rusia nga pasë. E pra, ka pas, po pra, edhe krye ngritja greke për pavarësi e para filloj në 1770, e dyta filloj në 1821, shu që nuk janë këshu këto, si nuk janë, janë projekte të njërë menduarat shtetet e të mëra. Do më thëmë ti kur fletë për projekt shqiptar atere, kur e gjendi projektin e parë shqiptar, si pas saj logike, që të formohet kjo shtetit shqiptar që kemi në sot, po të aplikojmë të njëtër metodologi, kur e gjendi në një mje kësa në gjendë? Një mje në mëqinë të në shqimarveshje, e pa, është në ngareze italia. Projektet mund tjenë të ndryshme, dhe Jugoslavia për cilën folet ti, u formua nga një sërë faktorë, si që prish nga një sërë faktorë. Se po tishtë ashtu, nuk dhe ishte prishë. Se shqiptarët ndryshme në përëndurin osmane, nga rusët dhe nga përëndurin osmane. Mua më rezulton, para interpretimi më korekt, për me njëmin tim do të ishte që kemi të bëjmë me puqe interesash dy palëse. Dy palëse, interesat të shqiptarve, interesat të fuqive të mëdha. Nuk besoj se nuk më rezulton që kemi të bëjmë vetëm me një plan të fuqive të mëdha e tjere tjere dhe gati do t'i trajtonim si vegla dhe vizjet kërë në gritë e tjere. Me ndoj që janë dy palë interesa që në historinë do të që puqen. Pas taj teknikat janë të ndryshme. Spodë të publicitare, këtë një për pjesën e dytë. Jemi në këtë e rësërishë, transmitim të drejtë për drejtë e këtë emision, të fokusuar të problemet e pavarësis, bëhet fjallë për muajnë e fundi, letë ndekje në material filmiki cili rëfen, dhe rikëthe ndë njerë se që farë ndodhi me një stetet në ndorë, pra ju ndoj që të kronikën ku bëj fjallë për ikje në grupit shqiptarë ose ardhje në grupit shqiptarëve që do të shpalnin pavarësin, nisen nga Stamboli, ismail që mali me djemët e ti, Luigi Gurakuqin, bashkohen me ta një përfaqësie shqiptarëve të Bukureshtit për të vazhduar në pasë në Vien, Budapest, Ljubjan, Trieste, ku ri bashkohen me një grup tjetër që poshtu po vinte drejt për drejt nga Bukureshti, u thtojnë nga Trieste janë drejtim të Dursit, nga Dursi në Vlorë. Në Vlorë më brinë një datë shumë kaotike në kujtimet e palve, sepse kujtimet janë dhe me kalendarin Alla Frënga dhe me kalendarin Osman, pra Alla Turka ora është Alla Frënga, Alla Turka kryojt një kaos dhe me distyre, por letë ndjekim që ka ndodhur nga data 28, një materi një shkurit filmik dhe rikëthejmi sërish për diskutuar në studio. Kuvendi u hapë në datën 28 nëntor 1912 në Sarajet e Gjemil Bejvlorës. Ishte e inte ora 4 pas dreke dhe të lalli kështë thirur që në këtë do të dhe të lalli kështë tirur që në këtë do të kasnëtsohet Shqipria më vete, të gjithë delegatët ishën mledhur në shtëpitë Gjemil Beut në një salon të math. Mitat frashë në kujtimet e ti jepe dhe një holësi që të regon organizimin në brëndshëm të salës. Sala e madhe në shtëpinë Gjemil Bej Vlorës ishte mbushur plot dhe delegatët kishën zënë vendet rreth tri trujezave të mdha të vëna afër e afër. Të dit, para orës 14.30, me zëtë për gjithëshëm, u shpal pavarësia, dhe flamur i u qelë në portën e shtëpis ku ishim bledhur delegatët. Dhimitër zografi kujton edhe i nga anajti. Ungrit Ismail Qemali dhe si përshkrojti humbje në Turqis dhe të vojturat dhe gjëndje në Shqipëris mbi rezikun e math që ndodhet atë dhe ujën, 
Teatr Shpëtim tha i s'ka përverset të ngrejnë flamurin e Shqipëris dhe të kasnecojmë vetë qeverimin. Rodh Shqipëria jon, thrit më të gjithë, rodh flamuri i Shqipëris. Saloni ishte plot me njërës, qardhaku për posh plot, kopshti plot, të gjitha rrugët mbushur me mizëri njërës dhe kur u përhap të thirurit roft dhe të përpjekurat të duarve, i njëtheshin mishrat njërit. Kuvendi filloj me një fjallë hapjet Ismail Qemalit dhe me mandatet të delegatve. Salit Gjuka bëri vërtetimin e tyre dhe gjeti se nga 84 delegat të zjedhur, 23 për e tyre kishin arritur në ko dhe ndodhesh në dhomë. A i ledzoj telegramet e disa qyteteve të rrethuara si Koqra dhe Shkodra, që në pamunësit të dërgonin delegat, kishin mandatuar të flisnin dhe të vendosin në emër të tyre disa nga delegatet që ishin aty. Ismail Qemali u zgjodhë një zëri kryetari kuvendit, për qes verbali botuar nga Lef Nosi shumë vite më vonë rëthen se Ismail Qemali ka folur disi gjatë, ndërë të tjera a i është shprehur. Shqiptarët, ndonë se besnik për herë të këmbretria otomane nuk e kanë arruar kur asë gjuon dhe asë kumësin e tyne. Qeveria otomane nuk e vështroj kurin dhe të shtinë e saj, e nuk deshi kur të ashtë përblej me të mirë shqiptarëve shërbimet e mdha që i banë. Në këtë kod fundit rëfejon do pak dëshiren që të mire i vesht me kombin tënë, por prap nuk vunit gjithë vunitin e mire nuk more gjitha masat e nevojshme për të pajsuar e për të knaqur shqiptarët. Në fund, a i propozoj të bajt Shqipëria më vete në një qeverit për koshme, të zgjidhet një plejsi për ndime kontrol qeveris, dërgod një komision në Evropë për të mbrojtun qashtin shqiptare për para mbretrivet në dha. Delegatët pranuan të gjithë dhe filluan duartë rokasin. Luish Gurakushi u zgjodhë shkruajtës i parë për të mbajtur edhe proces verbalin e mbledhjes, që pa dashje shërbeu edhe si deklarate pavarsis. Pas fjalve që tha Zoti Ismail që malbeu, me të cilin të regoj rezikun e math, me të cilin dodhet sot Shqipria, të gjithë delegatët në një za e ndosën që Shqipria të bëhet më vete, e lirë dhe e më zvarme. Më poshtë teksti është shkruetur edhe në Osmanisht, në këtë përmbajtje. Pas ju përmëndëm për Ismail që malbeut, kryetarit komisionit, rezice dhe mjerimet në të cilat ndodhet sot Shqipria, kongresistët në një zë pranuan independencen dhe e shpalën Shqiprin shtetë independent e të lirë. Pas ti vjojnë në nëshkrimet e 20 personave, dokumentin e firmosën vetën delegatët e ditës së parë. Pas tuaj se tre orë është diskutimesh, dikur e thorës 17-17-30 minuta, delegatët tolën për të ngritur flamurin e pavarsis në të racën e portës të shtëpis të Gjemil Bejvlorës. Ismail Qemali që mban të flamurin në dorë, i azjati Murat Toptanit, dërë më trinë të aty, që ta vendosë të nëmbi pullazin e portës të shtëpis, ndërsa vetë shihte nga dritarja. Pullazi ishte i lartë dhe në munges të një balkoni, a ishte vëndi më i mirë për të bërë flamurin të dukshëm nga dëgjithë. Pas në shkrimeve, kuvendi vendosin ngritin e një qeverie provizore, që do të administron të vendin e zgjode si kryetar të saj Ismail Bejqe Malin. Dom Nikol Kaqori do të ishte zëvend si ti, Ismail që mali u bë krye ministri i par i shtetit shqiptar. Në orën 20 të mbrëmjes në drejtin të Elbasanit, e më pas tiranës dhe gjithë qytetetve të Shqipris, u njësë kjo telegram. Kongresi u hap, independenca u proklamua, Ismail që malbeu u zgjodhë kryetar, sonte do t'i komunikohet shtetetve të mdha me kablo. Ju urojmë. është kjo pra paka shumë një kronike datës 28 në ndorë nga mbazditja deri në mbrëmje vonë kur u shpalë pavarësia e Shqipëri. Zojani ka thuet, në përshes verbal thuet që gjen të prezent 23 deputet me mandatet e tyre, ndërko 23 delegat me mandatet e tyre, ndërko firmosin 20 vetë. Vetëm 20 vetë. Si shpjegohet? Êshtë një... Apo kanë harruar në rëmuje si për? Jo, nuk ma merë mëndja se s'kanë qënë tuk e shtyrë njëri tjetërin për të vënë firmat. Por, me që se këto janë shkruaj të rëmë vënë, do shta Sali Gjuka bënë një është një lapsus. Jo, është proces verbal i shkruaj të proces verbal në mbledhës. Duhet ishin të të katër. Duhet ishin të të dhe katër. Që mbledhja të hapej duhet ishte pak më shumë se gjysma dhe kanë caktuar 23. Shiko, neve... E kanë caktuar korum. Po, 23, 
Do të rëzet kanë që prezent. Aurini ka të drejt, por gjithësësi ka një mos përputhje në akte të përfajtësimit. Janë disa qytete, neve të fatë mirësi shkemi disa akte të përfajtësimi, si që shta i të pelenës, si kazasës të rovës, kemi gjetur të Elbasanit, Dursi, Lushnja, Vlora. Êshtë pak sa që diqme, për shumë, ori thot që do të qojë delegatët e vetë, por ata nuk vinë. Po ketë telegramin e Ahmet Zogu, të cilin datën 7 djetë, torë, thotë, sot e mora mandatin e matjes, atë vitë firmos apo jo? Po ti në mërosh, Elbasani ti dalin dy herë për fajtësus për të shkuar në vlorë. Dalin dy palë për fajtësus? Dy palë për fajtësus. Më thënë, ka një mos për putë një... Dy palë, da dalin sot në jo, parën qimë djetës? Ka një nëzitim në këtë drejtim, por ndoshtë Aureli ka të drejtë, në që nëse do të ishën të fe katër, Sali Gjuka thotë janë dy se tre, por ato janë vetëm dy zetë firma. Dy zetë firma, të tjera pëse nuk kanë firmo si që kanë ardhë më mbrapa? Sepse ndoshta e kanë gjukuar, jo, kanë gjukuar që u mjaftuan me kash. Në ligjet administratës është para datim në basë firmim. Po, po, sepse në të qësë verbali, një gura ku që propozon që basit të mblidhen në gjitha firmosim. Edhe sot, ata kanë pas një kultur administrative. Edhe shumë të lartë, nga Turkia, që në qovë se nuk jenë në një stetetën, s'ke qënë, edhe vjenë më vonë, s'ke si firmos në një stetetën. Quesh që ka ardhur në vonë, për nuk mund të... Janë ka një kuvundit të vlorës, po jo i akti të njëstetetës. Kjo është, kjo është, kjo e këto janë delegatet e Kongresit Vlorës, njëstetet në ndorë 1912, kjo është një foto e viteve 30 në fakt. Nuk e di nëse këtu janë delegatet, apo kjo është... Jo, jo, kjo nuk është foto e viteve 30, kjo është pikërisht e vitit 1913 dhe kjo senati. Janë është senati, po pra, nuk janë delegatet. Neve kemi fletet e votimit dhe numrimin si e kanë bërë, sa vota kanë marë, janë gjithë emrat e tyre, janë të identifikuar. Pra nuk janë delegatet, nuk janë delegatet e vlorës, është senati i zgjedhur disa jarë më pasë. Senati i zgjedhur po përkon me të qënurit edhe delegatë. Kjo është deklarata pavarësisë. Ndërko është një foto tjetër, mjatë interesante që unë e shohë për ertë parë, po është unë nga Zotë i Kalidopulli një prej. Ma nëzirë një pak fotën e Ismail Qemalit, që pretendohet që është një nga fotot e ditëve të pavarësisë, por është kjo foto. Thotë karotës e Ismail që majlë vlorës e tirata, e tërhequr nga populli vlorës. E tërhequr nga populli vlorës. Atere, dhe kjo fotografi normalisht të duhet tjetë në ditën që kremtoj një vjetori, sepse është bërë fesë shumë e madhe. Një minutë për dasë qëruar për publikën. Më nëzirë një fotot pavarësisë këtu nga të të vjetrat, mos e lëvizni këta. Po? 28 nëndorë, 1913, është kremtuar madhërishtë. Ne nuk kemi asë një foto të 28 nëndorë, të ndroni këtë foto i lutem. Të 28 nëndorë, 1912, nuk ka foto. Dërë në sotë nuk kemi gjithë të. A e tunget pak si foto e për cjeljes për të shkuar ditën kur njësët për me me... Kjo foto është e një viti më pas, 28 nëndorë, 1913. Në gjithë tekstet tona, në gjithë shqiptarë dhe dinë që është 28 nëndorë. Kjo është e tremë djetës. S'ka qenë atë godinë, kjo është godina kërë sot muzeo. Kjo është ishë godina e karantinës e portit të vlorës, ku vendosë në pril 1913, qeveria e vlorës. Pra kjo është godina ku vendosë, sepse godina ku ngritë lamuri ishtë tjetra, pra kjo foto e para e tregon në skelis me Ilqe Malin, kurse... Mos është kur njësët për në ultimin për në Europë, sepse ka me dhe një 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 Si, ja, ja, nuk është dëbimi, nuk duhet jetë dëbimi. Nuk e di, jo. Jo, po dëbimi nuk i hukshë. Jo, nuk dalin të të përcjeli shqiptarë. Kjo është, kjo është shpia, pra, kjo është që unë nuk e kësha parë në njërë, kjo është shpia ku është palur pavarësia. Që nuk e egziston, thot. Nuk e egziston më, është rafshuar. Kjo godin ku vendosë qeveria në pril të vitit 1913 vazhdo në ndë, dhe njerëzit në balkon janë kërësish protagonista sa i koj, janë të identifikuar gjithë, kurse këtu supozohet që duhet jetë diku në prilë të tre mëdhjetës. Nisja, besoj që është nisja për në Europë. Ose nisja ose kremtimi. Në mars, në fund të mars. Gjithësisht e një mjenën të qinde tre mëdhjetës. Tre mëdhjetës. Deri sash në skel duhet jetë një nisja. Duhet jetë një nisja, po, sepse nuk kishte punë, por në fakt godina i qeverisë është në skel. Ka në cipër? Se disë është puna? Ne përpjitë bëmë historikë të, sa erë ti bënë gjithmonat e refrenin e Mojësiut që 
i udhoqi Lubonja që futën shkretë pyrë dhe i qenë të drejtë, të drejtë, të foto, si e ke ditur ti. Urdëra? Si e ke ditur të foto. Kjo në është paracitur dhe këtu kemi të bëjmë gjithmonë me, me ndërtimin e miteve që janë të rëndësishme. Si e ke ditur? E ke ditur që është dita, dita e flamurit, dita e shpatë të flamurit. Kure kemësuar që është një vit mbrapa? Nga shkolla e nverojtë që është një vit mbrapa? Nga shkolla e nverojtë që është një vit mbrapa? Nga shkolla e nverojtë që është një vit mbrapa? Nga shkolla e nverojtë që është një vit mbrapa? Nga shkolla e nverojtë që është një vit mbrapa? Nga shkolla e nverojtë që është një vit mbrapa? Nga shkolla e nverojtë që është një vit mbrapa? Nga shkolla e nverojtë që është një vit mbrapa? Nga shkolla e nverojtë që është një vit mbrapa? Nga shkolla e nverojtë që është një vit mbrapa? Nga shkolla e nverojtë që është një vit mbrapa? Nga shkolla e nverojtë që është me qënëse tha dhe për filmë. Se do më para një vit i e mësova që kjo ishte e njësë. Me ndimi im, me ndimi im është kuj që pamarësi se ajo dit është shumë e rëndësishme, nuk ka dyshim që aty kemi edhe ngritja në ditës në mit. Ata njerës që kanë firmon sur atje, po të këta kishin ditu që këtë dokument do ishte ka që rëndësishme, do ishte bërësi një proces verbal e i dokument. Kuptohet një formë dokument, pas taj ka lëshuar një qeveria, një njoftim që ne jemi qeveria kë është një akt shumë i rëndësishëm, por pas taj ngrijet në mitë fondatorë, theme lusë i pamërësishë. Por në mitë ngrijet në gjitha aktet e njështë? Po pra, po që të jemi të qartë, pëse s'ka firma, pëse s'ka, ashtu se ne kërkojmë të anjë, pëse s'ka. Asa ta vetë se kanë ditur që doshtë të që do ndodhë e mbasë. Po pa dyshim. Dhe po të ledzojmë se po i referojmë pra për apaportit. Në mënë, nga ky akt, problemi i njojes vërtet legalet Shq është dashur të kalojnë në një procedur, do mënë, kemi një moment parë në dhjetor, ku mërë, pas taj bëjmë tratativat me konferencën ambasadorëve në Sultanin, me Porton, për do mërë, që ta njoj se ishte ideja që qëfar statusi do t'japim Shqipëris, deri sa më në fund njithet në mars... Korik, 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 njëmë në qërë korek dhjetë, është njoja zyrtare. është njoja zyrtare e Shqipëris, dhe mund t'ishte bërda jo feste pa mërësise, pra, po kjo kykë është një moment i rëndësishëm, edhe... Kjo është shpalje e vetë. Kur bëjmë histori, bëjmë histori, kur bëjmë mitologi, pas taj është tjetër gjë, ti mos na i Njëste nëndë korikuk, është një datë shumë e rëndësishme. është e rëndësishme. Po jo festë, sepse një status i shtetit qiftar me gjysëve në teritorit. Flasim sot për Kosovën. Po Kosovë atje ka fillin, ka i vendim. Cilë ka ditën? Ditën që shpalli vetë. Teja se gjithë po pjësim njëri tjetërin në duket. Unë kam bështu me gjekur unë njohë, si e bën varë, e bërë, e bërë, jo kur janë se janë bërë disa akte, ka bërë rrugova, ka në bërë, kuptonë? Ditën që shpalli parlamenti pavarësia. Njëja u bën basë shpallis, basë shpallis parlamenti. Kështë që e tonë në i kohë tjetër, ati e emi largë dhe edhe... Shiko për të se ti fletë për mite, gjithmonë, nuk nga njerë... Jo, jo, po flasë për histori Jo, jo, nuk shumë, dhe konceptin njohje, për mitin dhe historinë e ndajnë, dhe konceptin njohje nuk është i sakt në këtë rast. Sepse vendimi konferences Londres është një vendim për kriimin e principatës e Shqipëris. Nuk thot për njojmë, asë ku vënd në Vlorës, asë ismejl që mali, asë jetë. Pra janë dy akte të ndryshme. Shqiptarët anë të drejtë festojnë këtë që bënë vetë. Ka pa jo. Në Londër mund të mblidhen të... Fletë për fest, fletë pë sepse po të pjësë historianët kushe ka ndërtuar më shumë Shqiprini Ismail Qemali apo komisioni, historianët, jo Shqiptarët, thonë e ka bërë komisioni Shqiprini. A i që dritojë, që të bojë dhe Ismail Qemalin për... Jo, po komisioni bashketojmë Ismail Qemalin vetëm tre muaj. Unë besoj... Tre muaj bashketojmë Ismail Qemalin, nga të tori tre mbëdhjetës... Kur flitët për rolin e komisionit, rolin e të huajve ndërtime në Shqipërisë. Po dojë një emision tjetë E dëbuan Ismail Gjemalin, apo jo? Po dëbuan se histori e tërë. E pra, atëherë, kush qeveriste është pyetja? Beqir Grebeneja është fundi. Pyetja është kush qeveriste, kush ndërtonte. është shumë komplekset, ashtë i. Flasi për histori dhe flasi për mitë. Ku flasi për mitë, do themi Ismail Gjemalin, se se kemi karenarin komptare. Ku flasi për histori, do t'i njojnë gjithë faktorët. Tu e kam lavin. Jo, Ismail Gjemalin drejtonte. Se për U zgjodhë kretarë qeveris shqiptare... I tha një ikë sepse do të futesh në burë. Të lutëm, Lubonja. U zgjodhë kretarë i qeveris shqiptare nga një kuvënd mbarë komtarë, në vlorë e rëdhën për fajsus dhe si stane bila, që mandate t'ishin për gjithësi telegrame që djali s'me në qemali t'i drejtoj atyre, sepse ishte drejton të milicinë e qytetit, për t'ardhë dhe për fajsus nga gjithë Shqipëria. Para i s'me në qemalit, kishte një inisiativ të tjetër që ishte që e Syria Bejvlorës dhe e Qeren Bejvlora. E Qeren Bejvlora ka vajtur dhe ka takuar para i s'me në qemalit kontin Bertolt, dhe ka takuar në mestët e torit, dhe si pas një letë të këmbimi që a i ka me Mustafa Merlikën, i thot që konti Bertolt më ka dhënë këto uzime në datën 8.10.8. 
ne do të mbështesim autonomin e Shqipëris. Ju do të luftoni për të mbrojtur janinën, sepse në qofë se ju dezertoj në shtarët Greqia dhe për tonë në veri, ju do të luftoni për kratë turgjve për të mbrojtur Shkodrën, se për ndryshe do të bje në dorë të Nikollës Mali të Zi, dhe dy dit më vonthot, më thiri dhe më tha, ta një kemi vendosur që Shqipëris të mos mbështesim më pa autonomin, po pa vaksin e Shqipëris. Dhe, Syria Bejvlora, filloj të mblithe të dërgon të telegrame në gjithë Shqipërim për një kuvënd që deshte të abënte në durës. Disa prej njërzve që isë venë që mali gjeti në durës, kishin ardhur me thirje në Syria Bejvlorës. Por, Syria Bejvlora, si pas shënjave, nuk ishte as autoritetin dhe as reputacionin e isë venë që mali për të bërë një kuvënd. Dhe nuk u gjetë aty se po të gjendë dhe isë të në Stambol dhe i ka bërë thirje në bështes vetë vetë të mbështesin isë venë që mali. Do shta me ndëryrje në austro-ngareze. Por do të se minë gje, austro-ngarezët deri në fund nuk ishin të bindur. Nëse Syria Bejvlora apo isë me në që Andrësi dhe Bertoli ka thënë pavarësi jo autonomi. Po pra, pas të të mbjetetorit. Pas të mbjetetorit. Kush ka qeverisur, ka qenë komisioni me... Ta thëmë pra, ta thëmë pra. Ta thëmë pra. Ismail që komisioni... Po, qeverisë e Ismail që mali, nuk e të bonë Ismail që mali në ta. Ka një pushtet, që është pushteti, ra? Kënë në këja, erdi në Shqipëri në të torë të tërëmë bëdhjetës, dhe ku qeverisë e Ismail që mali, kënë në këja nuk ishte kryuar. Kënë në këja është një subjekt, është një institucion që u kryuar nga vendimi një stenë në të Deklarata e pavarësis që ne kemi deri tani vetëm foto, nga vidit 37, kjo dhe një ribotim që ka bërë Lefnosi në vidin 37, ku i kanë gjitur... Lefnosi ka bërë një kompozim. Ka bërë një kompozim. Të firma me që anë rapa, i kanë gjërë për para, po. Ku gjendet? Ka një ide të për afer? Kjo fotografia e originali të zbërë nga Marubi, fotografi zyrtar... 29-37. është duke që është i vërë në Kornisë, Për ndaj ka dhe të diqiturë në post, janë dy gjama fotografik të gjetura në arkivin e fototekës Marubi në Shkodër. Nuk dje i dërë të vitë, këtë vitë doli publikisht. Shiko, si fotografi, në letë fotografik e qarkullonte, lartë e post, por nuk ishte ma shumë në konsiderat. Ndërsa, duke u gjetur gjamat, riprodhimi është jashtë zakonisht i bukur dhe i qartë. është i vënë në kornis dhe në arkivin ton, gjëndet gjitha përqes verbalet e mbledhjeve të komisioni të organizimit të festimeve dhe një stepe zvjetorit. Dhe flitet që në stendën, po themi, stendën e partë të pavionit nëmër kaq, do tjetë deklarata. Dhe pas taj më tutje thotë, në stendën në pavionit 22, do tjetë në dy kopje të riprodhuara të mdhaja. Do të thotë që dokumenti original është ekspozuar. E që diqë me është që nuk thot asë një fjalë kushtë të asjeli dhe sa do të apaguajnë, sepse në këtë ekspozit kanë siel shumë familje, kostume komtare. Kuk gjendej për ertë fundit? Mendohet që këtë qënë të këtë nësi. Përshka kësa i bëri dhe riprodhimin. Të pak të në kjo është hamëndësimi zyrtar dhe rimësat. Nësi u përshkatua në 25-ën? Nësi u përshkatua në marës të 25-ës, u arestua dhe u përshkatua. Si mas dëshmisë së shërptori të ti, rezulton që a i të këtu thuar nga Tirana për Nelbasan për të marë gjërat e vyërat të lefnosit, dhe si mas ti, lefi ka thënë në të ti të positojnë në bankën e shtetis e vetëm ati është vëndi sigur të për to. Êshtë gjetur për qësë verbali i të rheqje së dy kasetave të siguris në emër të lefnosit nga kjo bank, dhe këto dy kaseta kanë pasur njëra koleksionin e pullave dhe djetë një nga filatelit koleksionistët më të mdhej të pullave në Shqipëri ka qenë lefnosi, ndërsa sirtari tjetër, po femjarka tjetër, ka padur dokumente dhe nuk ka inventar se që farë kanë qënë këto. Ta së pegojë dhe në fusë, ne deri këtu kemi shkuar. Kështu që deri këtu kemi arritur. Neve në arkiv, arkivi është këtyre për mbys në kërtimin është i bërë inventari i ploti arkivit? Po, 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 absolutisht. Po, në bibliotek komptare ka në i shansë si të gjendet? Biblioteka dhëtë këtë riprodhime më shumë se neve, po gjithësësi. Kemi riprodhime. Riprodhime, nuk, dokumenti original nuk ka shansë. Qëfar po kërkonim, pa? Dokumentin, proces verbalin. E që, e shpalis pa marësis. Po. Ta një unë bëjë një pyëtje, thjeshtë me atë logikën elementare. Në qofë se ka një dokument 
të shpalljes pamarsis dhe janë vendosur gjithë firmat, gjithë këto firma këtu? Këtë për është dokumenti? Proces verbali? Edhe këtë nuk existon, thonë. Asë këtë nuk existon. Unë mendova që ka një dokument, dokument që shpalljes pamarsis e mendoj që është, dhe vendosin firmat dhe në një proces verbal vendosin vendin firma e sekretarit nëse e shef me vëmëndje se unë e kam parë me kjo bëhet pjallë për një flet bloku në proces verbal i dashur vendosin firma e sekretarit kupton? ndërsa firmat e gjithë këtyre vendosin një aktjetër në këtë proces verbal kjo është një mix mes proces verbalit dhe firmave e që rëndësi ka kjo dokument s'ka pikë rëndësi e fare se egzisto në qofë se do kërkosh më staj analizë shkendësore do vim të ka jo dekonstruktimi miteve a ish një mite dhe ndërtoa ti bile në zore aty asë një unë kërë e zore për të partë ashtë po kjo është proces verbal si është dokument është një gjarë historike, e vërtetuar me dokumente, me dëshmitarë, edhe me gjyqë. Por ato e mbronë dhe me gjyqë, shpallën e pamarsinë Shqipërisë. Kej gjë aty shpallën, unë shpallë pamarsinë e Shqipërisë, ledzonë ti ku? Ku? Ku më ku? Ma thua e pra dokumente. Ta shpallë të më veqë, ta shpallë të më veqë. Zotëri, ma ledzonë këtu. Të bëhet më veqë, Shqipërisë e mësorme. Të bëhet më veqë, ja, 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 ja. Ja, e mos varme, independente. Po pra, Se dim që është një deklarat Unë e kam e satare Edhe dim që është një proces verbal Vendimi një mbledhje Qërë duhet tjetër Pësi që në kam mit Për pësë është mit Një vendim shkruan Vendim Sot më datën kaq U më lodhen Për ja pra nuk lonë më kaq 15 e ka Alla turka 28 Alla franga O fatos Ja ku e kemë Ore në falë I kete gjithë elementës Thot, elementi i vendimi atje Venduan Atje e elementi i proces verbali Ja pra ku e ke venduan Ja ku e ke Me e ka edhe në verogja 50 vjet Kjo s'ka pikë rëndësie Po të pak e në mos bëni Me një za venduan Me një za venduan Qa do më shumë di Me një za venduan Do më thënë unanimish vendosën Qa do më shumë di Se ka dhe pjesë Osmane aty që është Pjesë Osmane është e hartuar Më mirë nga pikë pamja Si Osmane Kjo është kryetëra osmanisht, është një loj interesim, ka dhe gabim osmanisht, ka dhe gabim gjithësorë, sepse jo të gjithë edinim është një osmanisht. Ajo që du të themu në shkjo, jo se së shpallur atje, pa të shimë, sepse është bërë një, po, po, forma se si është kryuar, do mënë, lë për dëshiruan kuptim në një vendimi sot në datë më lodhën a që ka që e vendosën e të këtë shumë të këtë foli Ismen Qemali dhe foli se për rëndësin që Shqipëria tjetë e më vendume nga të pamja diplomatike i ka të gjithë komponentët për bërës ta që më falimi nuk të shqipë ose do themi a që ata kanë qeni një rand ose di kusha ka shkruar a di di kusha ka shkruar e ka shkru një njeri filolog specialist i gjusis edhe filologist Luic Gorakuqi me studime edhe autori me trikës shqiptare i fjallorit shqipë fërëngjisht nuk e ka shkru njëri të si do por qërë do më mirë ti para një qimë vjetëve është para një qimë vjetëve para një qimë vjetëve po karta manja është e formuar para 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 ke pra sështi nuk ka qënë perandoria aqë aqë si kur tjetë një 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 flet bakalli atje kupton ti Ajo që duket si flet bakalli, ajo mund tjetë bërë më vonë nga dikush që e kalu, e ka palosur, e ka palosur, e ka palosur, edhe ka shpëtuar, edhe ka shpëtuar, edhe mund mos kështë të përkime, jo vetëm kaqë, por mund të mos kështë pasur një kopje originale, mund kënë bërë dyës e tre, dhe njëra nga ka shpëtuar, është fatë që ka shpëtuar, qëfë dhe e palosur, qëfë dhe e diegur po ti ishte e fatos, ajo ka vlerë, gjusë me diegur Po të ashti, unë, zotëri, unë nuk mendoj që në 1912-ën një figur si Ismail Qemali, që kishtë mbaruar zosimen, që kishtë gjedinte ka gjyu, që ishte njeri që kishtë drejtuar një përëndori që... Parlamentin e përëndorës. Parlamentin dhe ka pasu shumë ka gjenë guvernator andej e këte, kupton ti? Shkoj guvernator asë herë. Ka qenë, ka qenë dhe guvernator. Ka qenë, po s'ka pranuar, për e të guvernator, kërë e të quenë atje dhe... Kërë e të quenë Tripoli. Kërë e të quenë në Tripolitana, iku, iku. Një figurë të tilë, në moment që bë një akt historikë, kumëton ti, mund të parqis një fletë tilë, firmos një fletë tilë. E ka bërë sekretari, Luigi? E ka bërë sekretari? Nejse unë s'pojës gjasë të mua betë, tani, po... Sepse, sepse, edhe në bledhjet e pare janë bërë në Si që jesot, ditën një qënë vjetë për para. Ky është mitë. Pra, po ky është mitë. Mitë është që në qënë vjetë për para, ka shosh me ditën e sotme. Ky është mitë. Marojnë dhe pasaj këtheje. 
Pra, ta shosh me sytë në sotë. Aty kemi, aty kemi një organizim për sotë. Pa, që organizim duke kjo vlet ty? Për një minutë atë marojon. Ma vetë kotë. Po është bërë sotë ashtu? Po pra se do, ti do, ti do të jesh atje pare që në vjetësh. Po të ishe ti nuk do ishe, do ishe shumë më mirë. Po kjo është fakti. Po pra, me ndonë të që mund të ishte për Andreja Osmanet, Ismail Qemali në këtë gjëndër. Që është e përsosur, dhe tha pra ne them që është i mërekullim. Sëpse unisën nga Stambodi... Mërekulli, po, është, po. Unisën nga Stambodi... Se mërekulli, dhe almite. Unisën nga Stambodi, po, se kam dhe pjesë në flamurit, po. Unisën nga Stambodi, atë momentin më të përshtafqën. Shkuan Bukuresh dhe patën fatin që morën dhe ato 500.000 franka, se nuk ishte pak. Shkuan në Vjen dhe ndodhi mërekullia që takuan edhe... Ministrin e jashtë të mërë. Ministrin e jashtë të mërë. Jo, përmëndojë për përmëndojë fjarë mërekullia, burë të një përshdojë akët se janë kemi racionali që mërekullia është një gjë që e bënë zotë... Do shtë akës midi që themë unë. Pra, të shimë bashkë qikë se jemi një 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 Që një minut pra, që Shqipëria duhet ishte pavarur, që të mosi ishte pies e Serbis. Dhe Italia nuk do të ishte pies e Serbis. Por në qovë se ata, Serbia dhe Greqia do të kishën pushtuar Shqipërin, dhe këto do kishën arë një avë më vonë, tjenit sigur që do ishte ndoshta mund të bësh një mërgullit tjetër. Në në topat e Austro-Ungarisë të ti. Por do ishte shumë e vështirë. Janë nina humbi vetëm pëse u pushtua. Po, si që... Apo jo. Por edhe shkodra u pushtua, për nuk e lana. Jo, apo u pushtua më basi, ishte marë vendimin. Pa u saktuar kufit. Me gjitha të, pra, unë jam dhe akord me fatosin, blendi, jam dhe akord me fatosin që këtu, faktorin dërkomtar është vendimtar, pa tjetër. Por a i faktori, kur i thot Bertoldi, Nisu, dhe merë dhe edhe Lojdin, apo që të ndaloj në durës, pra, 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 Pra dha i, i thot, e uzonë që planit ti, projektit ti, do realizohesh me pjesë marrën. Mësarojmë se duke par gjithë kontekstin, Shqiptarat ishin në luft në, po të shofështë dhe kujtimet e Kërën Bej Vlorës, ishin në bi 4.000 forca që po kundërshtonin zbarkimin, se kishin zbarkuar në fakt një marrë, po futin e tyre në thelësi, apo sepse, Porti Vlorës ishë blokuar nga dy torpedinjera greke. Bile dhe i dursit. Pra, konditat ishën tila që në qovë se do kishën një pushtim të plot Shqipëris nga forzat e huaja, naturisht do ishte vështirë. Nga në tjetër, kuj nuk është një akti thjeshtë. Pavarësti mund kishte 20 faqe, por ma do 4 rjeshta ka një procedur të mregullushme, sepse i kërkojnë të dhjetë dhe të re, Delegat, unë nuk besoj që e kanë bërë 23 për të bërë kuorum, por unë rasisht besoj që ato tre kanë munguar. Kanë kërkojnë bëjt analiza, sepse vinin nga i përvoj e gjatë, në kryet tyri ishte Ismail Kemali, që ishte i burokrat i vjetër i përënda rrëllis turke. Në atë vitë besoj ishte 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68
Problemi i asaj periude nga 912-ta, derë kër vjen komisioni, se ku qeveriste, qëfar kompetenca dhe deri ku qeveriste kjo qeveri, kupton? Po. Këto një enda një të ajtë drejtë. Zotë Ale, e kam gjëmë tjetër, dhe ku një diskutim vetë atë. E vra, ajo blenë për se të merë dhe dokumentë. Ajo ishte një një, Shqipria ishte shumë e gjërtë, vendosje e teritorit, vendosje e... 4.000 km 4.000 e kufive, e sa, edhe se si undërtua Shqipria, është i përshës, edhe 918 në vendosje. Qeveria Vlorës administron të 4.000 km 4.000, por dhe Qeveria Vlorës kërkoj në konferencën ambasadorve, një Shqipëri që shtrije në 56.000 km 4. Atëhere pra, atëhere pra, zyrtarisht. Mos të bëjmë si kur, si kur, si kur u bërë Shqipëria, kur u ngritë flamuri. Shqipëria ju u bërë një proces, një proces i gjërë, me shumë faktor, me shumë... Pa Ustro Ungaria bëri që është e mundur që në KNK, kismen që mali të konsideroj dhe të njej si kreministri i gjithë Shqipëris politike që u njoftë në konferenës pa pasadorën. Pa dushim, pra, pa dushim, e pra, pa kushë roli, pra, kushë roli, vjenë që të doja, dhe normalisht është komisioni që vendë qeverisë vëndin. Po, dretan, po, e pra, e pra, po, e pra, pas të tonë, 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 pas të Kua di unë nga nëzirë, nga mitologia e nëzirë, bërë. Ja nga nëzirim. Dhe në për atë s'kisha, asë gjenë për atë qëveri si s'me që mali, dhe shi. Nga, ma betë kotë. Ja të të themu, bra, në që fëse quan mitë, gazeta e qeveris së vlorës, që është gazet me elemente kërësisht administrative, që thot duen ka që për që kanë gratë dën toger, duen ka që kanë gratë në oficer, duen në punës që të din Shqipen, të din dhe këtë, që kanë njoftimet, që kanë bledhjet, që kanë vendimet, gazeta e drejtuar fatmisish nga një njëri si Mjal Grameno, pra që kështë... Një të diqë në durës ishte sa pasha, apo jo? Nuk flasim për është që tjetë për teritorin, po flasim që aqë sa edhe për që është të Valentina, unë dështu edhe një tjetër ma dje, edhe për te i kësaj, në një më dhjetën, Austro-Ungaria, që farë di, në një më dhjetën, Ismail Qemali është në veri, në atje në Malzita, Malzore. Në Greqët, po. Konsuli nga Cetina i shkruan shefi të ti, dhe janë 7 ose 8 raporte. Në të gjitha, a i përmëndet, u dhe heqë si i shqiptarve, fy hërër, i kanë në institutat a dokumentat. Pra, ata e quajnë që kjo është fy hërër i shqiptarve, nuk thoti këtër e malëcorve. Dokumentat o smërën, thonë nga nacionalisti thekur. Po, veç kësaj, e përmëndet, u dhe heqë si i shqiptarve, e din austrongare, në një mëdhjetën, kur nuk kanë dobër... Rapaportin. Jo vetëm rapaportin, po gjithë që Ismail Qemali ka pas të ashe, o do pranojmë që kishte një projekt Osman. Jo, pra, jo, 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 o do temi patrioti thenguri shqiptarve të ashe. Të dyja bashkë mund bashkojnë, sepse ishte brënda edhe krispi, edhe krispi. Unë po të them se si e njikte, se si e njikte diplomacia austrongareze. A e përmënd u dhe heqë si i shqiptarve. E kishte piketuar për të drejtuar. Po mirë më mund këtë që një piketuar. Jo, e kishte imponuar dhe i vetën. Po thot njëri që s'ka që një piketuar. Sa i gjersa erdi nga Viena. Po të drejtë me pra për pjesë në tretë. I mërikëtyrën në transmitim për 10 minutat e fundit. Po, zëtë e gro, se 10 minutat kam kërkuat fjallën. Po, unë duhet them për jehonën që pati shpallja pavarësit Shqipërisë duke qikë paradoksale për fatin e përandorisë Osmane. Qdo me thënë? Do me thënë që më basumbje se trojeve shqiptare, përandorisë Osmane i ku Balkani dhe nacionalizmi turk pati një ngritje shumë të fuqishme, shumë të ashpër dhe filluan për pjeket për të përqëndrua që të shpëtojmë Anadolin atje ku ngritër Republika Turke sot. Dhe shkëputja e Shqipërisë, sepse në gjithë Ferandorin dhe në botën në fërkomtare Shqiptarët, nga që ishim me shumic dominante hystrymane, konsideroheshin si pjesë integrale Ferandorisë, dhe ikja e tyre ishte shumë do me thënëse. Hiku Balkani, atërë dhe nacionalizmi Turk pati një hop shumë të fuqishëm, qoftë në ligjerim, qoftë në qëndrim politik, dhe në infarë mënyre përsaktoj dhe e curin e nacionalizmi turk brënda për andërujës Osmane dhe që qojtë në krimin e Republikës Turke. Kërë që duhet pasur fërasysh, kërë lëmenës është shumë i rëndësishëm si jehon, pasoj e pavarësisë Shqipërisë. Një detaj tjetër që ju në prapë brënda kuriozitetit për del nga analiza, që ndodhe kush ishte flamurit dhe që ndodhe kush ishte flamurit dhe që ngritë në vlorë? Tre versionet ndryshme ka se si ka arbi. Ndoshta ka pes. Ne, ku kemi qënë studentë, dhe besoj se dhe fatosi këshu e ka mësuar, që flamurën e ka qëndisu Marigopozja. 
Bastan dietas, cu nera, patam un sit de lezon de literatură și nu că lezon în dot, mă paro, să de pot lezon în nu că comentăm în dot, ram în contacte e de me mendime tot era. Un contact e tutelar am pas pe gazetă în dieli cu diaspora șiptară americană, stoște și flamuri ce știu siel în dumbă dietă, e ca siel ni grup vulnetară și po vin ingat diaspora șiptară, spăd mar piesă cu engritie de dietă, sim dietă de dumbă dietă. Dar ta crioan sau unitate mă vete cu chișin e de flamurin e tyre, edhe organizimin e tyre. Cu flamur mbeti në korfus për shkak se nuk fute i do të prit doganës greke, dhe Marigo Pozio që ishte me, si pas shtypit, si pas djelit, Marigo Pozio ishte me bune saj, një trektar blonjat, e futi në nëteshat e veta që populore që bishe shina tere, dhe mundi të akalojnë të nga dogana greke dhe e soli në vlorë gjatë kosë që dhe ja dhaj, protagonistve në momentin e dur. Pra përsëri e lidhë me Marigo Pozion, po jo si qëndistare, po si personi që e transportuat nga Korfuzi. Një variant tjetër është i Spiridonilos. A e thot që e kam siel unë biles djali vetë, më ka ardhe në zyrë, më ka të reguar dhe disa testamentet, babaj të vetë, që atë flamur e ka siel... Që e ka siel nga kolonia e Bukureshti. Nga kolonia e Bukureshti. Kur kemi lezuar kujtimet e që rejmë beblorës, ishte materiali që të ronditi qështjen, mitin. Sepse që rejmë beblora, i shpegon ashtu si kundre dim të anjë, që flamuri ndodhe në shpine tih, dhe guverna, pa e nuk ndodhe i betë në shpine tih. Por, gjatë kosë që po diskutoj që ku të gjejmë flamurin për të shpallu pavarsin, ajo një nga gratë që punon të në shpine ti, thot që zotria im ka një flamur të varur, që a i thot që a kështë dhe dhëmë për shesh... Unë një përësirë dhe këtë që të në grinë të që se zdi i flamurin në shpi? Tani... Që të në grinë të këtë se ka një... Jo, të të shpiko që anjë, do 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 të Dhe, e qërëm... Do t'ja heqim dhe këtë dhani. Jo, jo, e qërëm... E qërëm bëjt vlora... Kështë version e qërëm bëjt vlora. Po ndërko, po ndërko, në 37-ën, në vite 30, kur po ndërtoj muzeu komtar, është që dosje misri punve t'jashme, ku vetë zogu, kërkon të bëjnë kërkime në vlorë për të gjendur flamuri. Do thot që kërkesa nuk ishte më tashti se deshte e qërëm bëjt vlora të deklaron të që ka mund. Po kërkesa vinte nga mbreti për prefektin e vlorës dhe i thoshtë ati bëjt kërkime për të gjetë të flamurin. Prefekti këthin një përgjigje zogut dhe i thotë flamurin nga të gjithë kërkime që kemi bërë, që nështë dhe Marigo Pozja që gjallë, na rezultojnë që ka qënë prone i qërejnë bëjt vlorës. Ju lutën një pyetje një ministrin tuaj në Athinë, ku ndodhet flamuri, dhe që rembe vora ka një korespondencë me Rau Ficon, ministrë e jashtëm të Shqipëris. Dhe i thot, po ka që në imja, po u dojqë gjatë transportimi të maldrave, të teshave personale të që rembe vlorës, nga vlora në Delvin, në konë kur yna... Kjo është versioni më i zyrtarizuar. Flamuri, sigurisht që ka qënë, unë e quaj i do mos doshëm. Sepse ne shojnë foto në një mëdhjetës, atë të Elbasanit, që kanë flamurin në mur, atë të tre. Atë të tre që janë aty, a që fasha një tjetë, në një mëdhjetë, pra, edhe në një themi, në një situatë shumët të thjeshtë, ata kanë flamurin. Kanë pasur në flamurin. Dijet flamurin i fotografuar, i rritur në arkiv nga Franceskanët i dhe djolullit. Po. Në më thëmë, në beteja, në mbledhje të gjitha, mund të mos bëjnë ngriti e flamurit. Po. Një flamur është e kuptushme që do ishte për një gjarje të tjilë. Po. Êshtë krejt brënda logikës, më duket mua, dhe është... Ishtë i prodhuar shumë flamur si pas maketi të Albanisë, të flamurit që kishtë e konica ka Albania. Këta shi, këto që thot vali, të gjitha janë që janë diskutuar, të thënë edhe stërë të thënë. Ka dhe një tjetër që shkollë rodhja, që pretendon që edhe e kanë silë prapë nga Amerika. Në 25 vjetorin, gjithmonë është bërë kjo. Pra zyrtarisht nuk bje. Unë personalisht kujtimet nuk pare kam shumë qefë, sepse kujtes analët gjithve, dhe mas shumë vitesh do nga pëlqej vetja të themi vetëm për vetën tonë. Shqo që atët e qërem brej vlorës, më duket një... Jo, nuk më bështetem ke kujtimet. Ke letra që a i kam e mbretin. Dhe akord, është po dhe në kohën e mbretit, nuk e, se a i thot ma ka të quar aladro kastrioti, më thënë, ka disa gjëra që të them drejtu nuk qëndroj. Kjo e mari go pozjos që e ka futur në tesha dhe, kjo mund tjetë mëse e vërtet. Po mund pranojmë dhe që mund kënë pasur dy të reklamur. Nuk e pasur. Edhe në do të filodon ilo, se 
Duket si kur Shqiptarët ishin luft me Greqin edhe do të trafikoj një flamur. Po ma bashkë me një që atë thoni, Shqipria si shte formuar akoma, u merë të flamuri, kalon, kjo është mitologi, jo mitologi, po shkuar mitologis, u më qenë flamuri që të kalon doganën greke, si kur ishte Marioan flamuri. Po që shkjo, Mariau, ta shi... Normalisht, kjo është... Kjo është... Po të regojmë pra Allah... Ore, diti si ndalo e shin gjibra... Po mirë pra është mitologi, pra kjo... Ore, diti... Po të gjitha mitologi... E di si ndalo e shin gjibrat në Dogan... A betaret... Tik të koka... Tik të koka, orti... Ka ikur... Ka ikur koka... A bashkë me burë se nuk është ashtu... Edhe këte e kënë suar gabim nga shumë e lërë... I kënë shqypin e kost... Nuk Në Gjnikaj është arestuar se u kap me flamur e kishtë veshre të trupit. është arestu në 1980. Ta në kronikat gazetës djeli, jo të miteve e fatos. Ta një, si që mendoj unë ju e folë, unë po përpigjem, shiko, kur promovova këte librin, thash një gjë që të më djenë të them dhe këtu, se ti e di. Aji, këtu të këne historia është si feja, religion. Dhe a i kardinal Martini i famshëm, ka qëfdisht tani, bëri në Itali një katedra dhe i non kredenti, katedra e jo besimtarve, ku i fton të edhe jo besimtarët të bisedonin me besimtarët. Dhe kur ngriti këtë katedrë, tha një gjë, unë tha nuk i ndaj njerëzit në besimtarë dhe jo besimtarë, por në pensanti e non pensanti, njerëz që mendojnë dhe njerëz që nuk mendojnë. Unë, përpichem këtu të mendoj me logikën time dhe shpresoj që tjeme njërës që mendojnë. Tani, një vendim, unë mendoj që flamuri është pjesë e një mitologie, gjithmonë, kur ngrijet mitologi, ka nevoj dhe për një flamur, ka nevoj për disa simbole, dhe ngrijet mitologia. Ndërsa, e vërteta historike, për mendimit tim, unë s'kemi dokumenta, si që thanë dhe këtu, ka variante në ndryshme, më i besushmi është a i i e qërën bëjë vlorës, por ne nuk e du ma të se, e du më mitologjik, sepse nga duket qikësi kështu, dhe nga duhet të kalojmë të vështilur me trup nga dogana greke, kupto? Që nuk di ma kishte kufia tërë se ishte luft, apo jo, duhet të kalojmë flamurin. Mendimi im është kjoj që flamurin, normalisht, në qofësë do të kishim një vendim, një qeveri, ashtu si që mendohet gjëja e kopsitur, mund të thuet që Shqipria shpalet kështu, do ketë si flamur këta, do ketë kështu, do ketë kështu, do ketë kështu. Unë mendoj që aty situata ka qenë shumë më improvizuar në kuptimin, jo se si shpër gatit për një kodë gjatë, po erdi lufta ishin serbet, ishin këto ismerin që mali, dhe pastaj kuj moment mitizohet, po e vërteta, ati momenti është shumë më e thjeshtë, dhe ndoshta ka pas flamur, ka ngritin flamur, po si shpër vendos akoma që kuj do jetë flamur shqiptar, sepse pse duhet të ndaloj e këtë në Greqi, se këta i gjenë dhe në Greqi, shqipojme dy krenare e gjenë gjithë Bizantin. Nuk është në i, në i, nuk është kuj se kuj ishte në i flamur, me cilë, shqipojme dhe falë të maroj. Ishte vendosur në të 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 Ata që duhet e në zonin Unë dhe ti Unë dhe ti Në 39 në ishin 90% analfabet Kishtë e filluar për dore i në veri Kalimi i një flamuri Për logikën time Aqë sa që mendoj Se mendoj që Nga Greqia këtu Që greket e tashmë e kishin, si që kishin serbe flamur e shqiptarë, se pëzojmë, flamur e shqiptarë, kjo është mitologi, kupto? E tha si një nga variantët. Këtë dhe jo, po e tha, edhe në dila, kupto? Ta një, për mu nuk ka shumë rëndësia, jo farë, asë, 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 në qëfëse do bëjmë historinë, 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 në qëfëse do bë i marrin i qëjnë një muze, flitet që është. Ja, këtë ju se dinit për shëmullë kishtë e kështu katrore. Edhe unë kam dhëmë të rritë qërë që aktin e pavërsis. Aktin e pavërsis. Na bëndë mendoj, mama. Hajta të analizojmë, ka që dua unë. Nuk filloj unë them të ashe shiko sa bukur andekte. I them dalë më që shkjo më shumë, nuk më duket shumë serioze. Ka që mendoj unë të shërë. Qa do di? Unë kam një gjithë sigur të më dhënë që të gjitha kujtimet duke filluar nga Ismail Kemali që 7 vjetë, sepse i ka shkruar në njëmën e kënë nënë më djetën. Se ke intervista i ka dhenë, sepse pjesën tjetëra e nuk të kujtimet i mbyllë për para aktit pavarësis. Dhe por në një këshu intervista ka dhenë ke një revistot që 
ndërprem pasi morën vendimi për shpallën e pavarësisë sot, ndërprem punime dhe dolëm dhe ngritëm flamurën. Bile thot që më dridhe shdora kur po mbaja shtizën e flamurit të të skëndërbeut, apo jo, të prisi të fundit, thot, të shtetit shqiptarë, sepse quan aktin e ngritës flamurit një vazhdim të shtetit skëndërbeut si që të zakon atërë në Europë. Dhe, pra një gjështë e sigur që flamur ka pasur dhe flamur është ngritur. Nuk është ngritur vetëm aty, pa ngritë Elbasani, Tirana, Durstë, këshë me rrë. Pra, kjo është një akt, një shenjë, që nuk bësh për gëzimin e popullit, vetëm, po për t'i dhenë një mesaj gregve dhe serbve që këtu nuk keni më Turqi, po keni një shtetë tjetër e kjo është shtetë i Shqiptarë. Tani, qmitizimi ka filluar për para, ka filluar dhe ma me kujtimet e qërën Bejvlorës, dhe kam i denë që e qërën Bejvlorës a thotë një gjëmë më tërën dhe akoma. Thotë këta thotë këshën ardhë për shpatë pavarësin, nuk këshën marë flamur me vetë e fare. E thotë nuk këshën. Apo jo, dhe thotë një minutë, dhe kam, se ta shi, kam ko që kam lezuar kujtimet, dhe kam i denë që thotë pas 2-3 ditë shu kujtun për flamurin. Si pas, një që... Ja, ja, sepse... Pas 2-3 ditë shu u rikëthy e flamurin në domën e ti. A u rikëthy e mirë, mund të kemë nga të ruar. Po si do qoftë, ngritja e flamurit është një akt i cili lidhet me tërë kontekstin në cilë nuk kryua shetit shqiptar, ku naturisht invazioni serb dhe grek ishin pjesa me rezikshme. Pra dhe, përsa i përket shmitizimit, kjo është një histori që është shumë aktuale mas një mi e nëndkine në nëndjetë. Dhe, do të themë dhe një, sepse këtu jemi një diskutim dhe unë e kam lezuar atë liber, dhe pash i ka një artikul se është një liber që mundohet në grej mitet tjera në bimi, kundër miteve. Dhe një nga mitet, shoft një, lezuar një artikul të një Gjermani, që thot që merë në analiz procesin e dursit, në, po themi, në fonetik, shkumbinin edhe shkodrën, edhe thot të tre, duke marë tre e mërë, dhe më thënë, këto nuk janë karakteristikë për fonetikën historike shqiptare. Dhe kjo të regonë, thot aji, që mi të zusi, që gjithë preardhja e shqiptarë dhe nga i lirë dhe është një mitë. Dhe kjo thot që shqiptarë dhe të kenë ardhë nga gjukundit tjetër. Në qovë se ne konsiderojmë që mi të zimë, dhe më thënë, zëmësimin e një punë e kolosali e kanë bërë historianë të tonë, se si janë marë me mite. Këtu kemi breza tëra historianës, që naturisht në kushte të një diktaturat vështira, kanë bërë një punë kolosali dhe nuk mund të arëzosh me kleçka. Me qënë se u hapë këmë a betë dhe kam dhe unë drejnë në replikë. Po, replikë, dhe dhe sa ma shusë e bëjmë një tjere. E para, kë studiusi austriak, Matzinger që uetë, nuk të shmitizon, se duhet dalojmë që është shmitizimi dhe që është konstrukti i historisë si pas disa fakteve të tjera që në tjerë shkenca, se këtu përdojrë dhe fjalla shmitizim në mënyrë abuzive. Shmitizim mund të ke dhe kuptimin kur një mit e dekonstrukton që uetë, bile jo shmitizon, e zbërthen si ka lindur, pëse ka lindur për qarë syesh historike, ka lindur e njërë në tjetër një mit. Ndërsa, në rastin konkret nuk bëtë fjalla për një shmitizim, po bëtë fjalë për një gjuhtar, i cili me instrumentat e veta gjusore nuk them se i ka të sakta, i ka të pasakta, i ka kështu, por me arritjet e fundit të shkencës gjusis, bërë një analiz lidur me, si të thuash, me atë që quet etnogeneza, do më dhe gjuha i lirë dhe gjuha shqipe. Pra, a vjen shqipja nga i lirishtja, apo jo, si pas ti. Êshtë një tezë që nuk është heraj parë që e ka hedhur Vajgandi, e ka kundërshtuar i pari që ka thënë është Dako Trake dhe jo i lire, dhe në bas Vajgandit edhe i Jokli, që është mësusi i qabejt e mori këtë tez dhe tha Trako i lire, i thota i këtu, dhe pas ta erdhjen Verogja në gjashjetën tha jemi i lire, tha mbaroj, tha ju do bëni shkencë si dua unë do të nga bëni i lire, kuptën ti, tjetër gjë është shkenca pra. Si jemi i lire në sot? Minut të shqitë mbaroj. Në falë, në falë, në mbaroj unë pas taj, mas ndërpri. Pra, flasim për historinë e gjusë qipe. Studiusit se nga taj kemi marë nese, nese kemi në zjerë, njerë tha nga taj i lire, në tha me jemi i lire. Pas taj tha Dako Trak Vajgandi, Jokli e mori Trako i lire, e mor me radhe, qa bej vetë, ka pasur Trako i lire, deri në momentin kur tha në Verogja i lire. Tani e ngriu e në Verogja dhe këtu u funksionua me mitin. Tani Matzinger vjen 
s'ka në interes fare kë, bile kë thot një shumë interesante për gjumë Shqipe, si pas të dimë që ka bërë kë, mbi ato regullat e se si transformohet një fjallë, kumëton, regullat fonetike që transformohet në histori, këti del që gjua Shqipe ka është rëjmë vete nga indo-evropianishtja, nuk ka lidhje me i lirishten. Ka që thot kë, ta shti, kjo nuk është demitizim, asë qmitizim, asë dekonstruktim i mitit. Kjo është ndërtim i një historie të gjuës tjetër. Ka që? Ato si për të qënë korrekt me shikusim bërë një promovim të librit, në aftoj të gjithë dhe kam këtu ftesën, thot ftes për debat shkencor, po nuk në lejoj që të debatonim me kolegët që kishim kërshi. E para. E dyta, e bëjmë këtu debat. Nuk mund... Mua të shqeti. Unë po them këtë pëftes për debat. Po përse ja ishte valja dhe nuk lamne, ja ishte valja. Si nuk lamne bërë debat. Absolutisht jo. Pse qa... Absolutisht jo. Ti erdhe aty për të bërë zhurëm, se erdhe për të bërë debat. Unë erdhe për zhurëm? Po. Po nuk mund të lejoj që të bëjë gjithkin politik i historis atje. Po lerë tani. Unë erdhe për debat shkencor në zotëri. Po shkencor, ta shi. Shkencor, si. Aty dy orë promovimi ishte, nuk do bënim debat në shkencor në kuptimi. Unë erdhe për këtë. Des për debat është libër në zotëri. Ti e kupton, debat, debat, po bëjmë dhe këtu, po nuk do bëjmë gjithë shkencën e gjurës të ta shine. Do themi dy fjallë. Për da Jo, ndo japë një fatë... Jo, e lashë, e mbjulla, e fundit se më të duhet a mbjullë, sekundat e fundit, po. Ajde, bëjmë dhe librin për të doni, le të doni, të gjithë ajde të mridhemi të debatojmë. Jam shumë të akord, mua më interesonë. Si shkendë, me si njerës që më ndojnë, ka një... Ndo japë vështrimin tim, duke kujtuar një fakt historik të 1923-shit. Që është? Kur Gjermanët gjatë pushtimit tyre, me që vendosën të mos vepronin me shpalje luftë Në i baheri të regon që basi thirin Beograd dhe tha duhet më lidhe një ta shpal një unë, tha bënë një unë e tjerë. Erdi qështja që tani duhet bërë dokumenti kur në shtatorë, në tëtorë, kur unë blodhë. Tëtorë, tëtorë dhështë të kamë. U vetë zjodhën ata me ato të trupën. Tëtorë dhështë të kamë. U vetë zjodhën. Edhe në i baheri pusht talet edhe me shqiptarët. Edhe thot tani, si të ja bënim të thot se duhet një dokument ma dhështo e thot gjeti sekretarja i me thot një fletë madhe tabaku që duke i si klasike, e shkruam thot me shkruja gotike, u kujtuam thot që gjvull të dhia, i vura vullën e negacionit, se ishte i plot fuqishmi për Balkanit, po thot me frau shlipin në Tiran, kur do të dorzoja, e reguloj dhe ajo thot me një qik shampanj, edhe ajo u morë thot si pavarësi. Që që unë, alegorikisht, është vështrimi ime, e shofë që ajo që ishte a që e stërholuar e të e të në fakt, s'kishte, është më katë që nuk e ka, duhet a kishte edhe sot muzeu, po s'është në një më katë i matë që nuk e kemi ne, si të rashëgim. Kurse një letër e tjilë, pavarësisht nga ana teknike të themi e këto, është ajo e ka vlerën, me ndojun edhe, edhe ndoshta mund të mos kishim edhe letër. Kemi humbur gjusë më në originalin, është fatë që... Që kemi të pakën e dimë se qëfar ka i vërës dhe kishë. Dorishie, misërish, ditën e andu ke falenderuar gjashtë të fëtuarit, natën e mirë dhe miru pafshim.